Jesus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alahu alihi wa sallam e pruti. Jai kaz ke madir ilmi tahakki ki mazlis masala number 19 tata unish. Aaj ke ehi tahakki ki ilmi mazlis e aaj ke jay bhi shayamra ala chuna kurbo shay bhi shayt chay solat e hath bada bho shunge. Solat e mudde gurutto punno jit amra takbir tahar meyar pori amandhe ke hath bada te hoi ar ehi hath bada shadhan tu dhekha jai jay ek ek jone ek ek rakumir paddho te te bede thakke. To ehi bhi shay aaj ke ek ta ong shal chuna kurbo tahakki ki mazlis. तो आज के हमरा तहकी की मजलिस मसला नंबर 19 जेट आलोचना करूँगा शेटा शुद्ध मात्र हो गए तीन टेबिश आलोचना एक जे हाथ छेरे दिए किचु मानुष नमाज पढ़े सलात आदाय करे आर अनेक आलोचक के देखा जाए जब तरह उम्मत र उक्कर जोन तरह एक और तरह प्राय उधर उन्हें था क्या रे नमाज जे जिदी हाथ नाव ए तीन टेलोचना करवो और हमरा ताकि की मजलिस मसाला नंबर कुड़ी जेट आलोचना करवो शेटा टेलोचना शुद्ध मत रहोगे बुके रूपरे हाथ बादा पोषणगे शेदन शुद्ध मत रो बुके पुरे हाथ बादी अम्रा क्या नो बादी एर पक्के की हदीस आचे की नई ए भी शम्रा बिस्तर रे ताकि की इल्म आलोचना करवो इन्शाअल्लाह तो प्रथम तो हमरा देख बो जे ये हाथ बाधा पोषणगे मुल्लों तो दो टो एक तलप अच्छे आहलु सुन्ना वाल जमातेर मुद्दे हानाफी शाफी मालेकी हम्बेल आहल हदीस जरा अच्छे तादेर मसाला चेटा जे पुत्र बे तकबीर दियार पोरे हाथ तके बाद दे हो बे एक ने हानाफी शाफी मालेकी हम्बेली एवं आहल हदीस ये पास्टा पश्चात ये हानाफी मज़हब ये तीन जन बोले जिन्ना बद्दे हो बे और आहल हदीस इरा बोले ये आहलु सुन्ना वाल जमातेर मुद्दे शुद्ध मालिक की मज़हब थे के किचु बानु ना पाओ जाए जेतारा बोलो चे जे अल्लाह हक बर बोले हत्ते के छेर दी तो हो बे बाधार प्रोजन नहीं तबे मालिक रशुद्ध मात्रो एमोंटा � आज जो नफल सलात पड़े बा सुन्नत सलात पड़े तेरे शेकेत ते हाथ बाद दोगे कतो उस तलन मालकी दे दूटो मत एक जो दी फरज़ नमाज़ पड़े शेकेत तेरे हाथ तक छेरी दोगे आज जो नफल बा सुन्नत पड़े ताले की कोट दोगे शेष वध हाथ बाद दोगे ऐसे जो मालकी दे मज़हब आर बाकी हानाफी शाफी हम्बली आहलादि� ना बुके नीचे ना बुके ओपोरे ऐ तीन टे नहीं है वो तो पर्थक को कौन टा सही तो प्रथम हम लोग आलोचना कर रहे थे जब माले की माझावेर जे दोलील बात तारा जेटा बोल चे जे ना हाथ बाधा जरूरत नहीं बाप्रोजन नहीं और आहले तशेयु जरा चे मने शिया देखो ना ये लाल वागे चले जब ना उनका शिया दे मुझ तीन पुरिशकर भावे लिखे चेन तार बेदुशों ने नंबर नंबर पुरिश्ता थे जब कोनो व्यक्ति जो दी सलातेर मुद्दे हाथ बाधे फरज़ नमाज़े तथा नमाज़ भेंगे जावे चिंता करो चेन माने शिया दर चेद दावी तो वे शंक्षत शिया दर एमोंटा ना शिया दे मुद्दे अनेक लोग दो माने गोत्रों आचो अनेक लोग इमाम ही आचे एक वो अनेक गुलो दौला चे तारा शकले एक मत जे नमाज़ेर मुद्दे सलातेर मुद्दे तकबीत तारे में पूरा हाथ बाधा ज़रूरत नहीं तब ने बोझे गलो अहलु सुन्ना वाल जमात शकले बोलचे बाद द हो बे शुद्ध माले की जरा तारा बोलचे बाधा ज़रूरत नहीं अशिया रे बोलचे ज़रूरत नहीं � पाज हे तर छात्र कसेम सूत्रे और कसेम एक ग्रंथ आने मालिक इमाम मालिक एक छात्र नाम कि कसेम मोहम्मद बीन कसेम ये कसेम वर्णना कर मालिक रही महल्ला नाम हाथ मैं बाधार जरूरत नहीं मधुआना तोलकुबरा नामक ग्रंथ आज प्रथम खंड एक सौ बारो पृष्ठा कलटा नकल कर सब चेहते आश्चर्यजनक विषय हेटा जमाम मालिक रही महल्लार 
স্বয়ং মুআত্তা মালিক গ্রন্থে আছে কথা বুঝছলেন না ইমাম মালিকের স্বয়ং মুআত্তা মালিক হাদিসের গ্রন্থ আছে কিতাবুস সালাতের 68 নম্বর হাদিসে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন সাইল বিন সাদেশ সূত্রে যে আল্লাহ সুল বাম হাতের পুরে তিনি ডান হাত বাদ দেন কোথায় বাদ দেন উল্লেখ নেই এই হাদিসটা একদম সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 740 ইমাম বুখারীও ইমাম মালিকের সূত্রে নকল করেছে মানে এখান থেকে দলিল হচ্ছে এটা আমরা বের করছি যে ইমাম মালিক যদি সত্যি বলে যে হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ তার ফতোয়া তাই তার মুআত্তা মালিকের কেন হাত বাদার হাদিস নিয়ে আসলেন অথচ হাত ছেড়ে দেওয়ার মর্মে কোনো হাদিস নিয়ে আসেননি তার মানে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে না ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর তার মত হচ্ছে মূলত এটাই যেটা মুআত্তা মালিক নিজে সহস্ত গ্রন্থে রচিত যে গ্রন্থ তিনি এসেছেন সালবিন সাদ থেকে যে বাম হাতের পুরে ডান হাত বাদ্ধ হবে এটা ইমাম মালিকের যেহেতু গ্রন্থে আছে তাই এই কথাটা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে আর তার ছাত্র আছে কাসেম তিনি বলছেন যে না ইমাম মালিকের ফতোয়া হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া এটা গ্রহণযোগ্য না এই কারণেই মালিকি মাযহাবের একজন বিখ্যাত ইমাম আছে যাকে মালিকি মাযহাবের ইমাম বলে আখ্যায়িত করা থাকে কিন্তু আমাদের তাহকিক তিনি মালিকি মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন না তার নাম হচ্ছে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ 463 হিজরির মৃত্যুবরণ করে 463 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনি লিখছেন স্পষ্ট তিনি লিখেছেন তার আল ইজতিসকারে যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ সর্বশেষ মত হচ্ছে এটাই যে সালাতের মধ্যে বাম হাতে পুরে রেখে ডান হাত দে বাদ দে কোথায় বাদ দে উল্লেখ নেই কিন্তু হাত বাঁধার কথা ইমাম মালিক থেকে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার আল ইজতিসকারে তিনি নকল করছে দুই নম্বর ইবনে আব্দুল বার আরেকটা কথা নকল করছেন যে ইমাম মালিক হচ্ছে কোথিক কোথাকার ইমাম মদিনার ইমাম মদিনায় জন্ম আর মদিনাতেই মৃত্যু 93 হিজরিতে জন্ম 179 তে মৃত্যু হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে ইমাম মালিকের যারা মদিনি ছাত্র ছিল তারা সকলেই ইমাম মালিক থেকে এই কথাই নকল করেছে যে না হাত বাঁধাটা এটাই প্রমাণিত তার মানে বোঝা গেল ইমাম মালিকের সহস্তে গ্রন্থ কি মুত্তা মালিকের 68 নম্বর হাদিস কিতাবুস সালাতে সলবিন সদেশ সূত্রে হাদিস বর্ণনা যে রাসূল বাম হাতে পুরো ডান হাত বাদ দেন কোথায় বাদ দেন উল্লেখ নেই তার মানে ইমাম মালিক থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে না হাত বাঁধাটা সহি কোথায় বাদ হবে পরে আলোচনা করছি আর দুই নাম্বার হাফেজ ইবনে আব্দুল বাহার রাহিমাহুল্লাহ তিনিও বলছেন যে ইমাম মালিকের শেষ কলের চেয়ে এটা হাত বাঁধা দুই ইমাম মালিক থেকে তার মাদিনী ছাত্র যারা ছিল মদিনার ছাত্র তার সকলে বলেছে যে হাত বাঁধতে হবে তার মানে জমহুর অধিকাংশ ছাত্ররা বলছে ইমাম মালিকের রায় হচ্ছে হাত বাঁধা শুধু কাসেম বলছে যে না হাত বাঁধা জরুরত না এটা মালিকের কল এখন কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে শায়ক ভাবে অবশ্যই যে না ইমাম মালিকের তার মানে মাযহাব বা তার মত যে হাতটাকে বাঁধতে হবে এটাই তাহলে বোঝা গেল যে চার মাযহাবের মধ্যে চার মাযহাব একমত হাত বাঁধাটা এটা সুন্নাহ শুধু শিয়া যারা আছে তারা বলছে যে না কোনো ভাবে হাত বাঁধা যাবে না এখন শিয়াদের তরফ থেকে যে কয়েকটা হাদিস দেওয়া হয় শিয়াদের তরফ থেকে তার মধ্যে আমি যেটা দেখলাম তাদের মাজমাউল জাওয়াইদ থেকে সল কুবরালিল বাইহাকি থেকে কয়েকটা হাদিস তারা দিচ্ছে যে মাজবুল জায়েদের দুই নম্বর খণ্ডের একশো দুই পৃষ্ঠা আর তাবরানি মুজামুল কাবির হাদিস নাম্বার একশো উনচল্লিশ হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছে মুয়াজবিল জাবাল রদি আল্লাহ তালাহ তিনি বলছেন রসুল করিম সাল্লাহসাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন তাকবির তাহারিমার পরে ইরসাল ইয়াদাইন ইরসাল ইয়াদাইন মানে হাতটাকে ছেড়ে দেওয়া মানে তিনি ছেড়ে দিতেন এটা হচ্ছে তাবরানি মুজামুল কাবির আছে একশো উনচল্লিশ নম্বর হাদিস আর হচ্ছে মাজমাল জাওয়াইদ দ্বিতীয় খণ্ডে একশো দুই পৃষ্ঠার হাদিস এ হাদিসটা নিয়ে আসার পরে ইমাম হাইসামি যিনি মাজমাল জাওয়াইদ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি স্পষ্ট হয়ে তিনি এই হাদিসকে জয়ীব তিনি হুকুম লাগিয়ে দিয়েছেন দেখেন মাজমাল জাওয়াইদের হাদিসটা নিয়ে এসেছে মজবিল জাওয়াল বলছে আল্লাহ রসুল তিনি ইরসাল ইয়াদিন করতেন তথা তাকবির দিয়ে হাতটাকে ছেড়ে দিতেন এই হাদিসটা মাজমাল জাওয়াইদে দ্বিতীয় খণ্ডে একশো দুই পৃষ্ঠাতে নিয়ে আসার পরে ইমাম হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটাকে জয়ীব হুকুম লাগিয়েছেন আর দুই নম্বর যে এই হাদিসের মধ্যে যে রাবি কেন হাদিসটা জয়ীব তো সমস্ত মহাদিস যার পরে অভিযোগ করেছে তার নাম হচ্ছে খুসাইব বিন জাহাদ খুসাইব বিন জাহাদ এই রাবির ওপরে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু জরদ জারুদ ইমাম শাহজি ইমাম সুবা ইয়াহিবনু কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ ইয়াহিবনু মাইন মানে সকলেই জমহুর মহাদিসগণ তাকে মিথ্যু কাজদাব বলেছে কাকে এই হাত ছেড়ে দেওয়া মজবিল জাবালের সূত্রে যে রাবি বর্ণনা করছে তার নাম হচ্ছে খুসাইব বিন জাহাদ এই সমস্ত মহাদিসদের ঐক্যমতে জাইব তার কথা গ্রহণযোগ্য নয় তিনি কাজদাব তথা মিথ্যুক ইমাম হাজার আসকালানি নিসালুম নিজান দ্বিতীয় খণ্ডের 
486 পৃষ্ঠাতে কমপক্ষে 10 জন মুহাদ্দিসের কর্ণকল করেছেন যে এই হচ্ছে জিহাদ ইনেছেন জায়ীব যিনি হাত ছেড়ে দিয়া এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে তার মানে এই কথা প্রমাণিত যে শিয়ারা যে বলছে যে হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়তে হবে এই হাদিস সহি নয় আর বর্তমান যারা মালিকি মাযহাবের মুকাল্লিদ আছে তারা কিন্তু হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়ে তারাও তার মানে বোঝা গেল হাদিসের আলোকে এবং চার ইমামের দৃষ্টিকোণ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের যে হাত ছেড়ে দেওয়া এটা সঠিক নয় কেন না একটা জিনিস মনে রাখবেন যে হাত বাঁধার কথা কমপক্ষে 17 জন সাহাবী 17 টা সনদ বর্ণনা আছে যে হাত বাঁধতে হবে কোথায় বাঁধতে হবে আলাদা ব্যাপার মাসা কিন্তু দুটো কিলা করতে হবে একটা যে হাত বাঁধা আর একটা হচ্ছে স্থান মালিকি শিয়া বলছে যে না বাঁধার দরকার নেই মালিকি শিয়ারা আর শাফি হাম্বলি এবং Hanafi আহলে হাদিস তারা বলছে না বাঁধতে হবে কোথায় বাঁধতে হবে এটা নিয়ে ইক্তিলাফ আছে আমাদের মধ্যে কিন্তু তারা অস্বীকারই করেছে যে হাতি বাঁধার দরকার নেই তার জন্য প্রথম যে মালিকি মাযহাব থেকে এটাই প্রমাণিত যে না হাতটা বাঁধাটাই জরুরি দুই নম্বর শিয়া এবং মালিকিরা যে দলিল পেশ করে তে তাবরানি মুজাবল কাবির 139 নম্বর হাদিস এখানে খুসাইব বিন জাহাদ ইনি যায়ীব কাযাব তার জন্য হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এবার দুই নম্বর পয়েন্ট যে হাত যে বাঁধতে হবে হাত বাঁধতে হবে এই মর্মে আমরা সাতখানা দলিল উপস্থাপন করব কেন শুধু মালিকিদের ফতোয়া যারা মুকাল্লিদ তাদের ফতোয়াকে ভুল প্রমাণ করার জন্য আর দুই যারা আহলে তাসাইয়ু শিয়া আছে তাদের রদ করার জন্য খণ্ডন করার জন্য 17টা হাদিস সহি সূত্রে প্রমাণিত আছে আমি মাত্র সাতখানা দলিল দেব প্রথম যেটা সাল বিন সাদ থেকে হাদিসটা বর্ণনা আছে সাই বুখারী হাদিস নম্বর 740 এবং মুয়াত্তা মালিক হাদিস নম্বর 377 এ জালসুল বাম হাতে পুরো ডান হাত রাখতেন এতটুকু স্পষ্ট মজুদ দুই নম্বর দলিল ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে নবম হিজরীতে ইসলাম কবুল করে আগে বলেছি যে তিনি যখন মদিনাতে এসেছিলেন আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে বলেছিলেন যে ওয়াইল বিন হুজুর তিনি আসছেন তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে আল্লাহ সুল অনেক নসিয়া করেছিল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে এই ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহি মুসলিম হাদিস নম্বর 401 এবং সনদ আবু দাউদ হাদিস নম্বর 727 তিনিও বর্ণনা করেছেন রাসূল বাম হাতে পরে রেখে ডান হাত রাখতেন তিন নম্বর দলিল জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসনাদ আহমদের 15156 নম্বর হাদিস হাদিসের মানে হচ্ছে হাসান তিনিও একই হাদিস বর্ণনা করেছেন রাসূল বাম হাতে পরে ডান হাত তিনি রাখতেন চার নম্বর দলিল আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনারও হাদিস বর্ণনা আছে সাই ইবনে হিব্বানে মাওয়ারিদ সাই ইবনে হিব্বান ইমাম ইবনে হিব্বানে মারওয়া দিয়ে হাদিস নম্বর 885 এর সনদ সহি চার নম্বর দলিল আব্দুল্লাহ বিন জাবের আব্দুল্লাহ বিন জাবের আল বারাজি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সূত্রে একটা সহি সনদ হাদিস বর্ণনা আছে মারিফাতে সাহাবা হাদিস নাম্বার 4054 এ সনদ হাসান আর পাঁচ নম্বর গুজাইফ ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও হাদিস একই হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসনাদ আহমেদের চতুর্থ খণ্ডের 105 পৃষ্ঠা এ সনদ হাসান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও বর্ণনা করেছেন রাসূল বাম হাতে পরে ডান হাত তিনি রাখতেন বরং হাদিসটা এমনটা নেই যেটা সনদ আবু দাউদ হাদিস নাম্বার 755 এবং ইবনে মাজাহ হাদিস নাম্বার 811 আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সামনের সঙ্গে একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সালাত আদায় করেন আব্দুল ইবনে মাসউদ মৃত্যুবরণ করে 32 হিজরীতে তো সালাত আদায় করেন আল্লাহর সুলের সঙ্গে তো সেই সময়তে তিনি বাম হাতে পুরো ডান হাত রেখেছেন কোন হাতে পুরো এ স্যার ডান হাতে পুরো বাম হাত আসলে রাখতে কোন হাত কোন হাতে পুরো কোন হাত বাম হাতে পুরো ডান হাত আর আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি রেখেছেন ডান হাতে পুরো বাম হাত আর আল্লাহর সুলের সঙ্গে সালাত আদায় করেন আল্লাহর সুল যখন বুঝতে পেরেছেন যে যে আব্দুল ইবনে মাসউদ তিনি ডান হাতে পরে বাম হাতে রেখেছেন আল্লাহর সুল নামাজরত অবস্থাতে সন আবু দাউদের যে বর্ণনা হাদিস নাম্বার 755 এবং সন ইবনে মাজাহ হাদিস নাম্বার 811 সহি সনদে বর্ণনা আছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সুল নামাজরত অবস্থাতে আব্দুল ইবনে মাসউদের হাতটাকে বাম হাতে পরে ডান হাত করে দিলেন 755 সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর রাসূল কিন্তু সালাম ফিরিয়ে পরে বলেনি যে আব্দুল মাসউদ তুমি তো এমন করলে কেন এখন ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য অ্যান্টি ভেনম জবাব যারা বলে আরে হাত ছেড়ে দিলে হবে আরে হাত ছেড়ে দিলে হবে মানে আল্লাহর রাসূল ডান হাতে পরে বামাত সহ্য করেনি নামাজরত অবস্থায় তিনি সংশোধন করে দিয়েছে নামাজে পরে বলতে পারতেন সালাম ফেরানোর পরে কিন্তু আল্লাহর রাসূল এটা সহ্য করেননি তো তাদের জন্য অ্যান্টি ভেনম যারা রাসূলের সুন্নাহকে বলে আরে ছোট ছোট সুন্নাত এ হাত ছেড়ে দিলো নামাজ হয়ে যাবে হাত নাভির নিচে আর বুকের উপরে এটা কি আরে বুকের উপরে নাভির নিচে এটা ধরে কথা ডান হাতে পুরো বাম হাত রেখেছে তাই তো আল্লাহর সুল সহ্য করে
সেটা হচ্ছে তাদের জন্য জব যারা আল্লাহ সাল্লা সুন্নাকে বলে ছোট কত মূলত আল্লাহ সাল্লা কোনো সুন্নাতে ছোট ঘটো নয় ওয়ামা ইয়ানতি কানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়া হিউহা যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যে কথা বলেন যে কাজ করেন সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ওহি আসে তিনি তখনই সেটা করেন নিজের তরফ থেকে কোনো কথা তিনি বলেন না সরে নাজাম সন্নবা তিপান্ন আয়ত নাম্বার তিন এবং চার তাই শরীয়তের প্রত্যেকটা জিনিস রসুল আল্লাহ সন্দা পক্ষ থেকেই তিনি পেয়েছেন হাত কোথায় বাদ হবে এটা আল্লাহরই শিক্ষা এটা রসুল ইচ্ছাকৃত হাত তিনি নামাজের তরিকা তিনি ইচ্ছাকৃত করেছেন নাকি জি না আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ জিব্রাহ আলসাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে নামাজ শিখিয়ে দাও কি দরকার ছিল হাত যদি ছেড়ে দিলে নামাজ হয়ে যায় হাত যদি বুকের পুরে নামিয়ে নিচ্ছে দরকার কি জোরে আমি নাচতে আমি বলার দরকার কি ইক্তলাপ করার দরকার কি তা জিব্রাহ আল্লাহ পাঠানো কি দরকার ছিল আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ মেরাজের রাত্রিতে বলে দিতে এবং নামাজ পড়ে মিটে গেল বা তোমার ইচ্ছা মতো নামাজ পড়ে নাও জি না তো এই হাদিস প্রমাণ করে সুন্নাতের গুরুত্ব আছে তার জন্য নামাজ যত অবস্থা আল্লাহ রসুল আব্দুল মাসুদের সলাদ তথা বাম হাতে পরে ডান হাত তিনি করে দিয়েছেন ছিল ডান হাতে পরে বাম হাত সাত নম্বর দলিল আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রদি আল্লাহ তাল্লা আনহু সালাম আবু দাউদের সাতশো চুয়ান্ন নম্বর হাদিস হাদিস আমান হাসান তিনিও বর্ণনা করেছেন যে রাসুল বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন এই সাতখানা হাদিস শুধুমাত্র আমরা পেশ করলাম শুধুমাত্র যারা মালিকি মাঝাব যারা হাত ছেড়ে দেয় আর আহলে তার সেই শিয়া যারা হাত ছেড়ে দেয় তাদের জবাবের জন্য কেন এটা নিয়ে কোনো একটি লাভ নেই যে হাত বাঁধতে হবে এরকম সতেরোটা হাদিস সই সংহত বর্ণনা আছে যে রাসুল হাত বাঁধতেন এখন দুই নম্বর পয়েন্ট যে হাত কোথায় বাঁধতে হবে ইকতলাপ হচ্ছে এখানে আমাদের সঙ্গে হানাফি ভাইদের সঙ্গে আমাদের ইকতলাপ হচ্ছে এটা যে আমরা বলি বাম হাতে পরে রেখে ডান হাতটা আল্লাহ সাদ রিহি তথা বুকে পরে বাঁধতে হবে হানাফি ভাইরা আমাদের সঙ্গে অর্ধেক একমত অর্ধেক একমত নয় অর্ধেক কেমন একমত তারা বলে যে মেয়ে যদি হয় তাহলে বুকের পুরে আর ছেলে যদি হয় তা নাভির নিচে তার মানে বোঝা গেল হানাফি ভাইদের যত মেয়েগুলো আছে যারা মেয়েরা আছে যেমন তার স্ত্রী তার মেয়ে তার বউ অথবা তার বৌমা যতগুলো আছে সব হানাফি না তার সব আলাদিস আর এখান থেকে প্রবণিত কোনো হানাফি ভাই এটা তারা মানে দাবি করতে পারবে না যে বুকের পুরে হাত বাঁধা এটা বেদাত অথবা বুকের পুরে হাত বাঁধা কোনো সৈহাদিস নাই যদি বলে সৈহাদিস নাই তাহলে আমরা বলবো যে হুজুর তাহলে আপনার স্ত্রী আপনার মেয়ে আপনার বৌমা তারা বাঁধে কেন নিশ্চয় প্রমাণিত হাদিস আছে বলে তারা বাঁধে তার মানে বোঝা গেল যে না অন্তত আমাদের দলিল তাদের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল কেন আরে ভাই তাদের মেয়েগুলো তো বাঁধিত একটা ছোট্ট কথা জেনে রাখবেন মেয়েরা যে বুকের ওপরে আর ছেলেরা যে নাভির নিচে এই মর্মে সহিত দূরে কথা হাসান তো দূরে কথা জৈব তো দূরে কথা জাল হাদিসও নাই এটা তাদের মন গড়া একটা ফতোয়া এটা একটা মন গড়া ফতোয়া কোনো জাল হাদিসে তারা পেশ করতে পারেনি যে মহিলারা বুকের পুরে আর পুরুষরা নাভির নিচে তার জন্য আমরা হানাফি ভাইদেরকে প্রথমে মুনাচারা যখন তারা করে সে সময় আগেই বলি যে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে দলিল আমরা পেশ করব না তোমরা দলিল পেশ করো তোমাদের দলিল আমাদের দলিল কারণ ওরা যখন বুকের পরে হাত বাঁধা মহিলাদের জন্য সাবিত করবে ভাই ওটাই তোমাদের দলিল ভাই কেন হাদিসে তো নেই জালাসুল বলেছেন যে মহিলারা তোমরা বুকের উপরে আর পুরুষটা নাভির নিচে কোনো হাদিস নেই কোনো সাহাবি থেকেও নেই কোনো তাবি থেকেও এ কথা প্রমাণিত নেই তাই তারা যেটা দলিল দেবে ওটা আমাদের দলিল নতুন করে দলিল দেওয়ার কোনো জরুরত নাই তো এটা হচ্ছে হানাফি ভাইদের সঙ্গে আমাদের ইকতলাপ এখন রয়ে গেল অর্ধেক হানাফি পুরুষ হানাফির সঙ্গে আমাদের কিন্তু মহিলা হানাফির সঙ্গে কিন্তু আমাদের দ্বিমত নেই ভাই আমাদের দ্বিমত কার সঙ্গে পুরুষ হানাফির সঙ্গে পুরুষ হানাফির সঙ্গে পুরুষ আহলে হাদিসের মানে আমাদের মহিলা যারা আহলে হাদিস মহিলা যারা আছে তাদের বুকে পুরো হাত বাঁধে হানাফি তাদের বুকে পুরো হাত বাঁধে তো ওখানে মিলে গেল এখন ইকতলাপ থেকে গেল পুরুষ হানাফির সঙ্গে পুরুষ আহলে হাদিসের এখন কোনটা যে বুকের পুরে না নাভির নিচে তো যাই হোক প্রথমত আমরা তাহাকিক পেশ করব তারা দলিল দিয়েছে যে পুরুষরা যে নাভির নিচে হাত বাঁধবে এই মর্মে তারা বেশ কিছু দলিল দিয়েছে সে দলিলগুলো জবাব প্রথম একটা খিয়ানত দেখায় প্রথম একটা খিয়ানত দেখায় হানাফি ভাবে একটা খিয়ানত এই বইটার নাম হচ্ছে হাদিস আহালে হাদিস ও হানাফি মাঝাব শামসুর রহমান কাসেমি এর বাড়ি হচ্ছে দৌলতাবাদ আমি গিয়েছিলাম দুই একবার প্রোগ্রাম করতে শামসুর রহমান কাসেমি প্রথম খণ্ড লেখকের অজ্ঞতা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন অবশ্যই লেখকের অজ্ঞতা কিছুটা আছে অজ্ঞতা তার অবশ্যই এখানে আছে হয়তো বইটা কোনো বই থেকে কপি করেছে এর জন্য অজ্ঞতা আছে আর এই বইটা কোন বই থেকে কপি সে বইটা আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে আছে লেখক যে বইটা লিখেছে বইটা কোন বই থেকে কপি এই বইটা আমার কাছে আছে 
দেখেন এই বই থেকে এই বইটা কপি করেছে আমাদের এই শামসুর রহমান কাশ্মি সাহেব এই বইটার নাম হচ্ছে হাদিস ও আহালে হাদিস বইটার নাম আনোয়ার খুরশেদের রচনা এটা হচ্ছে উর্দু বই ছিল এটাকে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে আর শামসুর রহমান কাশ্মি তিনি এই বইটাকে কি এই বই থেকে হুবো হু কপি করেছে কপি করে তিনি বইটা রচনা করেছে কিন্তু নামটা কিন্তু এই লেখক দেয়নি উনি নিজের নাম দিয়েছে এরকম অনেক বই আছে আমি দেখাতে পারবো যে উর্দু বই থেকে হুবহু বাংলা তো অনুবাদ করে ছেড়ে দিয়েছে নিজের নাম দিয়েছে যেমন জাস্টিস তাক উসমানি হাফেজাহুল্লাহ যার নাম প্রায় বলে থাকি আমরা তার একটা বই আছে দিন মে তাকলিদ কি শের হেসিয়াত উর্দু বই আমার কাছে ওখানে রাখা আছে এবং বইটা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে এবার এই বইটাকে সেম হুবহু বাংলাতে অনুবাদ করেছে আসামের লেখক আব্দুল খালেক কাশেমি ওই বইটা আমার কাছে আছে বইটার নাম দিয়েছে মাজাব পরিচিতি হুবহু অনুবাদ কিন্তু জাস্টিস তাক উসমানির নাম দেয়নি নিজের নাম দিয়ে রেখে দিয়েছে কথা বুঝতে পারলেন না মানে এরকম অনেকগুলো বই আছে তো যাই হোক এই হাত বাদা প্রসঙ্গে শামসুর রহমান কাশেমি তার অজ্ঞতা একটু দেখেন কি বলছে দেখেন হাদিস আল হাদিস হানাফি মাজাব শামসুর রহমান কাশেমি প্রথম খণ্ড প্রথম প্রকাশ পৃষ্ঠা নামার একান্ন একদম মোকাদ্দমাতে লিখছে যেহেতু প্রো উম্মতে বিরোধিতা করাতেই এদের আনন্দ বেশি মানে আহ্লাদিসকে বলছে তাই কোনো মাঝাবের মতকেই গ্রাহ্য না করে এরা বুকের পুরে হাত বাঁধে দুই নম্বর কথা বলছে আর বুখারি মুসলিমের কথা যেহেতু এরা বারবার এদের অনুসারীদের শোনায় তাই এর হাদিসও বুখারিতে আছে বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে অথচ বুখারি মুসলিম তো দূরের কথা নাসাই তিরমিজি আবু দাউদ ইবনু মাজাতেও বুকের পুরে হাত বাঁধার কোনো হাদিস নেই উনি বলছেন যে আহলে হাদিস তারা পুরো উন্মতে বিরোধিতা করার জন্য মানে করারতেই তারা বেশি আনন্দ পায় এর জন্য তারা বুকের পুরে হাত বাঁধে মানে বোঝাতে চাইছেন যে আহলে হাদিসরা শুধু বুকের পুরে হাত বাঁধে আর কেউ হাত বুকের পুরে বাঁধে না দুই নম্বর দাবি যে বুখারি মুসলিম তো দূরের কথা আবুদ তিরমি জীবন মাজা নাসাই এই চারটে কিতাব টোটাল ছয়টা কিতাবে বুকের পুরে হাত বাঁধা কোনো হাদিস নেই তো দুটো জবাব ঠিক বাংলাদেশের একজন জামাত ইসলামের একজন বক্তা মোল্লা নাজিম তিনি একটা বক্তৃতা দিয়েছেন যদিও পরে তিনি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে শাক দিয়ে মাছ ঢেকেছে আমি জব দিয়েছিলাম ভিডিওতে তিনিও দাবি করেছিলেন যে আবুদ তিরমি জীবন মাজা কোনো কিতাবে না কি বুকের পরে হাত বাঁধা কোনো হাদিস নাই তো এটা অজ্ঞতা তো এই অজ্ঞতা লেখক করেছে কেন করেছে আমি সেই কারণটা বলবো যে কেন লিখল তো সাহস কোথায় পেল প্রথমত জ হচ্ছে এটা যে সোনান আবু দাউদে সাতশো উনষাট নম্বর হাদিস বুকের পুরা আলে সাদ্রিহি তিনি রাখতেন আলসুর বুকের পুরো হাত রাখতেন এটা আবু দাউদের হাদিস স্পষ্ট নাচ দ্বারা প্রমাণিত লেখক কি দাবি করেছে যে বুখারি মুসলিম তার দূরে কথা আবু দাউদ তিরমি জীবনে মাজা না সাইতে বুকের পুরো হাত বাঁধা হাদিস নাই তো চোখ না থাকলে দেখবে কিভাবে আরে ভাই আবু দাউদের মজুদে আছে যদি আরবি পড়া যদি শামসুর রহমান কাশ্মীর কাছে যদি আরবি নুসখা না থাকে আমরা খুব বেশি বলতে পারি বাংলাতে অনুবাদ হয়ে গেছে আপনি ওটা দেখে নেন আর যদি সেটাও না থাকে আমাদের বাড়িতে চলে আসেন আমাদের কাছে পাঁচখানা নুসখা আছে এইটা হচ্ছে দারুল ইলম সুনান আবু দাউদের দারুল ইলম থেকে ছাপা এটারও সাতশো উনষাট নম্বর হাদিস অয়েল বিন হুজুরের সত্য হাদিস বর্ণনা আছে যে রসুল বাম হাতে পুরে ডান হাত রেখে তিনি বুকের পুরে বাঁধলেন আর এটা হচ্ছে বেরোল বিদের সুনান আবু দাউদ আবু দাউদ সুনান মানে আবিদ আউদ শরীফ মানে এটা বেরোল বিরা অনুবাদ করেছে উর্দু তর্জমা সহ আর বিট্টু উর্দু এই বইটাতে একটা খেয়ানত আছে আর এই লেখকটা শামসুর রহমান কাশ্মীর কেন লিখলেন যে বুকের পুরে হাত বাঁধা কোনো হাদিস নাই তার জবাব হচ্ছে এটা যে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে যে সোনান আবু দাউদের নুসখা যেটা মানে বের করেছে ছাপিয়েছে ওইখানে তার একটা খেয়ানত করেছে কি জানেন সোনান আবু দাউদের কিতাবুস সালাতে সাতশো পঞ্চান্ন সাতশো ছাপান্ন সাতশো আঠান্ন আর সাতশো উনষাট টোটাল চারখানা হাদিস আছে ছাপান্ন সাতান্ন আঠান্ন উনষাট চারটে হাদিসের মধ্যে ছাপান্ন নম্বর সাতান্ন নম্বর আঠান্ন নম্বর তিনটে হাদিস আছে আবু হুরাইরা আর আলী রদিল তালু সূত্রে যে রসুল বাম হাতে পরে ডান হাত রেখে আলা এই তাহাতা সুরা তিনি নাভির নিচে রাখলেন তিনটে হাদিস আছে কয়টা সরি দুটো আছে নাভির নিচে একটা আছে নাভির ওপরে আর সাতশো উনষাট নম্বর হাদিসটা আছে আল্লাহ সাদ্রি রসুল বুকের পুরে বাঁধলেন এখন ইমাম আবু দাউদ রায় মোল্লা হাদিসটা নিয়ে আসার পরে এই ছাপান্ন সাতান্ন আঠান্ন মানে নাভির নিচে আর নাভির ওপরে এই তিনটে হাদিসকে লিখে দিয়েছেন ও হাজা হাদিস জাইফুন এই হাদিসটা সহি নয় এটা জাইব কেন এখানে আব্দুর রহমান বিন ইসাহা কালা কফিয়াল কোরাইচাল অস্তি নামক একজন রাবি আছে ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বাল ইমাম শুভা অনেককে একে হাদিসে জৈব বলেছে এখন ইমাম আবু দাউদ রায় মহুল্লাহ তার সোনান আবু দাউদ 
সেই সময়তে রচনা করেছে দুশো সাথে যুদ্ধে জন্মগ্রহণ করে দুশো পঁচাত্তর মৃত্যুবরণ করে ইমাম আবু দৌদের মোল্লা তো এই কথা যেহেতু আবু দৌদের লেখা আছে এখন দারুল দেওয়ান তারা যে আবু দৌদ ছাপিয়েছে এই চারটে হাদিসকে উড়িয়ে দিয়েছে হাদিসে নকল করেনি হাদিস চারটেই বাদ মানে না থাকবে বাসি আর না বাসবে বাসি মানে যদি থাকে তাহলে যে কোনো পাঠক দেখবে আরে আমাদের নামে নিচ্ছে হাত বাঁধা হাদিসগুলো যাই কিন্তু বুকের পরে হাত বাঁধা হাদিসের পরে ইমাম আবু দাউদ কোনো কল নকল করেনি আর হানাফিদের রসুল চেটা ইমাম আবু দাউদের মহল্লা কোনো হাদিস বর্ণনা করার পরে যদি কোনো কথা না লেখে ওখানে বা কোনো কল যদি বর্ণনা না করে তাহলে সেই হাদিসটা হচ্ছে সহি জাফর আহমেদ উসমানি তার এলা উসমানে এবং কাউয়াদে উলমুল হাদিসে পৃষ্ঠা নামার একুশে কথা নকল করেছে যে ইমাম আবু দৌদ রেমাল্লা কোনো হাদিস বর্ণনা করার পরে যদি সেখানে কোনো হুকুম না লাগাই সেটা হানাফিদের নিকটে সহি তো হানাফিরা নিজেরা দেখছে যে না তাদের কাঁধে একটা বাস উঠে পড়েছে তার জন্য করেছে কি ওরা চারখানার মধ্যে চারখানাকে উড়িয়ে দিয়েছে কোনোটাই রাখেনি বোঝেন নাই ঠিক এই যে বেরলবিদের অনুবাদ বললাম সুনান আবু দাউদ দেখেন সুনান আবু দাউদ যেটা আবু দাউদ শরীফ বেরলবিদের তর্জমা সহ তো তারাও ঠিক এই কাজটাই করেছে তারাও এই সোনার আবু দাউদের প্রথম খণ্ড তারাও ঠিক একই কাজ করছে সাতশো ছাপান্ন সাতান্ন আঠান্ন উনষাট এই হাদিসগুলো তারাও কিন্তু রচনা মানে রাখেনি তারা কিন্তু তুলে দিয়েছে এখন দেওবন্দিরা তুলে দিয়েছে হাদিস চারটে বেরলবিরা তুলে দিয়েছে এখন শামসুর রহমান কাশেমি ইনি খুব বেশি মহাক্কিক আলেম এমনটা নেই সাধারণ আলেম এই যে বই থেকে কপি করে ছেড়ে দিয়েছে এটা এতটাই তো উনি যেহেতু দেখেছে সোনার আবু দাউদ তার কাছে যে তার ঘরের মধ্যে যে নুষ্কা আছে ওই যে হাদিসটা নাই বুকের পরে তার জন্য তিনি দাবি করে দিয়েছেন যে বুকের পরে হাত বাঁধা আবু দত তিরমি জীবন মাঝাতে নাই আরে ভাই আছে তোমরা হজম করে ফেলেছ আমরা খুব বেশি এটা বলতে পারি ছোট বাচ্চা ছেলে যেমন দেখবেন মায়ের দুধ খেয়ে হজম করে ফেলে ওরা হাদিস কোটাকে হজম করে ফেলেছে মায়ের দুধ ভেবে হয়তো বা তো যাই হোক এখানে আর একটা দাবি করেছে যে আহলে হাদিসরা উম্মতের বিরোধিতা করাতে আনন্দ বেশি পাই তার মানে দাবি করছে যে উম্মতের মধ্যে কেউ আর বুকের পরে হাত বাঁধেনি জ হচ্ছে আমাদের শামসুর রহমান কাশেমি এই ব্যক্তিটাকে যে হুজুর আপনার স্ত্রী কোথায় হাত বাঁধে একটু খোঁজ নিয়ে আসেন আপনার মেয়ে আপনার বৌমা এরা কোথায় হাত বাঁধে উম্মত যদি বিরোধিতা করতেই হয় তো আপনার স্ত্রী মেয়ে যারা আছে তারা তো বুকে পুরে হাত বাঁধে তারা কি উম্মতের বিরোধী আচরণ করছে এক দুই নম্বর জবাব যে অজ্ঞতা দেখেন আর মানুষ যদি চুরি করে জুতো ফেলে হয়ে যায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে এই শামসুর রহমান কাশেমি তার এই হানাফি হাদিস আহলাদিস হানাফি মাজা বইয়ের আমি এখন দলিল পড়লাম পঞ্চাশ পৃষ্ঠা থেকে তিপান্ন পৃষ্ঠাতে কি ঠিকেছে দেখবেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন এখনই বললো যে চার মাঝের মধ্যে কোনো মাঝাবে বুকের পরে হাত বাঁধা কোনো বর্ণনা নেই এবার তারপরে দেখেন তিপান্ন নম্বর পৃষ্ঠাতে একটা অধ্যায় রচনা করেছে যে চতুষ্ঠা ইমামের মতামত যে কোন ইমাম কোথায় হাত বাঁধতে বলেছে নকল করছে দেখেন প্রথম নকল করছে ইমাম মালেক রায় মহল্লা নামাজে হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়বে মানে ইমাম মালেক থেকে তিনটে বর্ণনা আছে নকল করেছে যে হাত ছেড়ে দেওয়া এবং নাভির ওপরে বুকের নিচে হাত বাঁধবে কোথায় নাভির উপরে নাভির নিচে না কিন্তু মানে হানাফিদের দলিল নাই বুকের বুকের নিচে বুকের নিচে বুক হচ্ছে আপনার এখান থেকে শুরু করে এই পুরো এতটাকে বলা হয় সাদার এতটাকে তার মানে এখানে হাত বাঁধবে তো বলেন তো আমরা কি বলি কোথায় বাঁধি তো উনি একটু আগে বললো যে বুকের পরে হাত বাঁধা নাকি এটা উন্মত বিরোধী করা কিন্তু তার বই স্পষ্ট লিখে রেখেছে যে মালিকের একটা মতামত এটা দুই নম্বর দলিল দেখেন আবার লিখেছে যে শাফেই ইমাম শাফে রেমাহুল্লাহ জন্ম একশো পঞ্চাশ মৃত্যু দুইশো চার হিজড়ি তার কলটা নকল করেছে দুই নম্বর কল তিনি নকল করেছেন ইমাম শাফি হচ্ছে বুকের উপরে হাত বাঁধবে স্পষ্ট লিখেছে বুকের উপরে হাত বাঁধবে ইমাম শাফেই তিন নম্বর দেখেন কি লিখছে যে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল রেমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন নাভির ওপরে আর বুকের নিচে আর ইমাম আবু হনিফা রেমাল্লাহ তো মত আছে মহিলারা বুকের উপরে পুরুষটা নাভির নিচে তো এখান কি প্রমাণিত হলো চার ইমাম থেকে চার ইমামই প্রমাণিত যে না বুকের উপরে হাত বাঁধা এটা সহি তো লেখক মানে কি খেয়ে যে বইটা লিখেছে আমি বুঝি না একটু আগে লিখলো যে উম্মতের বিরোধিতা করা বুকের উপরে হাত বাঁধা মানে আবার উনি তার পরে পৃষ্ঠাতে রে ভাই একদম পরে পৃষ্ঠাতে লিখছে চার ইমামের মদ দিতে গিয়ে চার ইমাম থেকে প্রমাণিত যে বুকের উপরে হাত বাঁধা এটা হচ্ছে তাদের ফতোয়া তো এটা উম্মতের বিরোধী হলো এটা উম্মতের বিরোধী কিভাবে হলো তো যাই হোক আমরা ইনশাল এই বিষয়ে ডিটেলস আলোচনা করবো তাহাকে কি মাজলিস মাসান কুড়ি যেদিন বুকের পুরে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে আলোচনা করবো সেই দিন ইনশাল তো এই দুটো গেলে তাদের খেয়ানোত এখন দুই নম্বর বিষয় যে হানাফি ভাইরা নাভির নিচে হাত বাঁধে তার মর্মে তারা বেশ কিছু দলিল উপস্থাপন করছে দলিল কোনটা ওই সুনান আবু দাউদেরই হাদিস ওদের নুসখা
লেবালান থেকে যেগুলো আসছে সৌদি আরবে বিভিন্ন প্রিন্ট আছে মাকতাই সামলাতে সবগুলোতে আছে না আল্লাহ রাসূল নাভিন নিচে নাভিন নিচে নাভিন নিচে তারপরে বুকের উপরে এবার এই 756 57 58 তিনটে হাদিস যে নাভিন নিচে এটা তাহাকে করার আগে একটা বক্তিতা শোনাব এই বক্তিতা শুনলে বুঝতে পারবেন যে হাতটা কোথায় বাঁধা প্রমাণিত আর কোনটা প্রমাণিত নাই এই বক্তা নাম হচ্ছে লুৎফা রহমান ফারাইজি বাংলাদেশের একজন আলেম Hanafi আলেম আমি তাকে ফোন করেছিলাম আমার সঙ্গে একটা ফোনে একটা আলোচনা আছে এবং তিনি আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের স্টেজে মাঝে মাঝে উঠে পড়তেন মুখলেসুর রহমান মাদানির সঙ্গে দুই একবার বিতর্ক করেছিলেন এবং আহলে হাদিসে বিভিন্ন শাইখ যারা আছে তাদের স্টেজে উঠে পড়তেন তাদের ক্ষমতা বেশি বাংলাদেশে কমিদের তো যে কেমন ফোন একবার আলোচনা করেছিলাম জি মুখলেসুর রহমান তো এই ব্যক্তির বক্তিতা শুনেন নাভিন নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে তিনি কি বক্তিতা দিচ্ছেন শুধু বক্তিতা আমি চালাচ্ছি আপনারা দেখবেন তারপর ইনশাআল্লাহ আমরা জবাব দিয়ে দেব কি জলজ্যন্ত মিথ্যা কথা বলেছেন কারণ নাভির নিচে হাত বাঁধা এটি রসুল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সহিহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত আমরা যারা নাভির নিচে হাত বাঁধি তারা এই বিষয়টি দলিল এক নম্বরে বাইহাকির হাদিস দ্বারা দেই না কারণ বাইহাকিতে বর্ণিত নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিসটিকে আমরা দুর্বল বলি আমরা এক নম্বর দলিল পেশ করি রসুল কারীম সাল্লাল্লাহু এর আমল যেটি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রসিদ্ধ উস্তাদ আবু বকর ইবনে আবি শাইবা তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল মুসান্নাফ লিবনে আবি শাইবা গ্রন্থে রেছেন যে কিতাবটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কিতাবটি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সংকলিত কিতাব যেটি আরব থেকে ছাপা এবং এর তাহকিক করেছেন শেখ আউয়ামা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন প্রসিদ্ধতম শেখ তিনি এই আবু বকর ইবনে আবি শাইবা তার ই আলবুসান্নাফ হাদিস নামক গ্রন্থের 3 নম্বর খণ্ডের 320 থেকে নিয়ে 322 নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত সনদ সহ একটি হাদিস এনেছেন যে হাদিসটির নং হলো 3959 অর্থাৎ 3959 নম্বর হাদিস তিনি সূত্র উল্লেখ করেন হাদিসানা ওয়াকির আন মুসা বিন উমাইর আন আলকামা বিন ওয়াইল বিন হুজর আন আবিহি ক্বাল রাইতুন নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা ইয়ামিনাহু আলা শিমালিহি ফিস সালাতি তাহতাস সুররাহ ওয়াইল বিন হুজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রেখে নাভির নিচে রাখতে দেখেছি 3959 নম্বর হাদিস আল মুসান্নাফ লি ইবনে আবি শাইবা এটি হচ্ছে আমাদের মূল দলিল যে হাদিসের মাঝে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নাবীর নিচে হাত বাঁধতেন এই এই আমলটি সহি সূত্রে আল মুসান্নাফ গ্রন্থে আল্লামা ইবনে আবি শাইবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আছেন তো নাবীর নিচে আমরা হাত বাঁধির দলিল হচ্ছে আল মুসান্নাফ লি ইবনে আবি শাইবার হাদিস এক নম্বর দলিল আর আমরা বাইহাকির হাদিস থেকে উল্লেখ করি যে তাইদ হিসাবে শক্তিশালী হিসাবে মানে শক্তিশালী করণ হিসাবে কিন্তু সেটি আমাদের মূল দলিল নয় কিন্তু কাজী ইব্রাহিম সাহেব মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এতটায় যথেষ্ট আমরা এতটার আগে জব দিয়ে কিন্তু বেশ কয়েকটা ভুল ভাল কথা বলেছে প্রথম কথা দেখেন প্রথম থেকে যদি আলোচনাটা আরেকবার শুনে নেবেন যখন ইউটিউবে আপলোড হবে তো উনি প্রথম কিন্তু বলছেন যে নাভিন নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে বাইহাকের যে হাদিসটা আছে সেই হাদিসটা আমরা জেব বলি লুৎফর রহমান কিন্তু স্বীকার করেছে বাইহাকিতে হযরত আবু হুরায়রার আলী সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে নাবীর নিচে আল্লাহর সাল হাত বাঁধ দেন তো বক্তা কিন্তু স্বীকার করছে যে ওই হাদিসটাকে আমরাও যয়ীফ বলি ওটা আমাদের প্রথম দলিল না তারপরে তিনি বলেন আমাদের প্রথম দলিল হচ্ছে মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা আল্লামা আউয়ামা তাহকিক হাদিস নাম্বার 3959 বলছে এটা আমাদের হাদিস তারপরে হাদিসের ইবারত পড়লেন বলছে এটা হচ্ছে তাদের মূল হাদিস বাইহাকের হাদিসটা যয়ীফ তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন ঠিক বাইহাকির যে রেফারেন্স তিনি দিলেন এটা বাইহাকিতে যেমন আছে সেমি একই সনদে আবু দাউদে দাও আবু দাউদে আছে তারপরে বোঝা গেল প্রথমে যদি বক্তা স্বীকার করে নিয়েছে যে নাভিন নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে সমস্ত হাদিস যেগুলো আছে ওগুলো কিন্তু জায়েব 
একটা হাদিস তারা সহি প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যেটা মুসন্নাব ইবনু আবি শাইবা লেখকের মৃত্যু হচ্ছে দুশো পঁয়ত্রিশ হিজরি ইনি হচ্ছে ইমাম বুখারি রেমাহুল্লাহর উস্তাদ তার নাম হচ্ছে আবিব আকার ইবনু আবি শাইবা রেমাহুল্লাহ তার গ্রন্থের উনচল্লিশশো উনষাট নম্বর হাদিসটাকে তারা বলছে এটাই তাদের দলিল তার দুটো জিনিস পাওয়া গেল এক হাদিস কোনটা জয়ীব আবু দাউদ বাহাকি এটা জয়ীব আর সহি কোনটা দাবি করছে মুসানাফ ইবনু আবি সাহেবা তো এ দুটো কথা মনে রাখেন তো প্রথম যেহেতু তারা আবু দাউদ বাইহাকের যে হাদিসগুলো আছে সেগুলো যে জয়ীব স্বীকার করে নিয়েছে আমাদের আর জব দেওয়ার দরকার নেই কেন তারা যখন স্বীকারই করে নিয়েছে আর দরকার কি আমাদের জব দেওয়ার তারপরেও যারা গবেষণা করে তাদের জন্য কিছু আমরা জবাব দেব তো প্রথম যে আবু দাউদের যে হাদিস আল্লাহ সুলভ আমাতে পরে ডান হাত রেখে আপনি নিচে রাখতেন এই হাদিস কি জয়ীব বক্তা কিন্তু স্বীকার করেছে লুৎফরমান ফারাইজি দুই নম্বর দলিল আমরা আরো কিছু দিব সেটা হচ্ছে হানাফিদের কিতাব থেকে যে হানাফিরা নিজেরাই এই আবু দাউদ বাইহাকি দারাকুতনি এই হাদিসগুলোকে যে তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে হাদিসগুলো জয়ীব যার কথা আমরা প্রায় বলে থাকি সেটা হচ্ছে জাস্টিস তাকুসমানি তার ওই সে দার্সে তিরমিজি এটা দ্বিতীয় খণ্ড আল কাউসার প্রকাশনী হানাফিদের নিজস্ব প্রকাশনী বইটা মাদ্রাসার পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানো হয় পরীক্ষা নেওয়া হয় পাস করলে পাস করে ফেল করলে ফেল করে কিন্তু বইটাকে মানে কতটুকু এটাই বিষয় মানে পড়াই ঠিক জি দ্বিতীয় খণ্ড বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ডের বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা একদম শেষ ছয়টা লাইনে জাস্টিস তাকুস মানে তিনিও ওই কথাগুলো নকল করেছেন তিনি নকল করেছেন অসুলে হাদিসের বা হাদিস শাস্ত্রের মূল নীতি অনুযায়ী অনুযায়ী এটা স্বীকৃত যে সাহাবি যদি কোনো আমলকে সুন্নাথ বলে তাহলে এটা মারফু হাদিসের হুকুম বা মর্যাদা যদিও রেওয়াতের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন ইসাহকের ওপরে যিনি জাইব তার সত্রে এই সমর্থন যেহেতু বিভিন্ন সাহাবি তাবের মধ্যে আসর মধ্যে আছে তো প্রথম কথা এখানে জাস্টিস তাকুস মাই তিনি স্বীকার করছেন যে আবু দাউদ দারা কত্নি বাইহাকিতে যে হাদিসটা নাভিন নিচে বর্ণনা করা আছে এখানে একজন রাবি আছে তার নাম আব্দুর রহমান বিন ইসাহাক আল কৌফি তিনি বলছেন মহদ্দিসগণকে কি বলেছে জাইব মহদ্দিস কি বলেছে জেব বলেছে হাদিসটা জেব গ্রহণযোগ্য নয় তারপর তিনি একটা অসুল নেশার চেষ্টা করেছেন অসুলটা কি দিতে চেয়েছেন অসুল দিতে চেয়েছেন এটা যে ওই মুসন্নাফি নাবি সাহেবার যে হাদিসটা একটু আগে লুৎফর ফারাজি বললো বলছে ওই হাদিসের সমর্থনকারী হিসাবে এই হাদিসটাও হাসানলি গয়েরি হয়ে যায় ওই হাদিসটা আলোচনা করবো যে ওই হাদিসটার অবস্থা কি তো মূলত জেনে রাখেন এই আবু দাউদের এই হাদিসটা তারা বলছে আব্দুর রহমান বিন ইসলাক আল কৌফি ইনি হচ্ছেন জাইফ রাবি তার মানে এই হাদিসটা সহি নয় দুটো দলিল দিলাম তিন নম্বর দলিল ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে যে শোনেন আবু দাউদ ছাপিয়েছে সাতশো সাত ছাপান্ন সাতান্ন আটান্ন তিনটে হাদিস এখনই বের করে দেখেন ওখান স্পষ্ট লেখা আছে হাজ হাদিস জাইফুন এ হাদিসের সনদ সহি নয় এটা জাইফ কেন এখানে আব্দুর রহমান বিন ইসাক আল কৌফি আল অস্তি রাইমহুল্লাহ সমস্ত মহদ্দিস একে জাইফ বলেছে আবু দাউদে কিন্তু মজুদি আছে দেখেন যিনি হাদিস গ্রন্থ রচনা করছে তিনি বলছেন হাদিসটা জয়ীব তো ওটা আবার ধরে টানা টানি কি দরকার জয়ীব তো পরে আছে রে ভাই অচল হাদিস দরকার কি তোমার নেওয়া চার নম্বর দলিল বাংলাদেশের আরেকজন আলেম তার নাম হচ্ছে মৌলানা আব্দুল মতিন এর নাম হচ্ছে মৌলানা আব্দুল মতিন বইয়ের নাম হচ্ছে দলিল সহ নামাজের মাসাইল পৃষ্ঠা নাম্বার খুলবেন এ বইটা সেভেন্টি নাইন তথা উনআশি পৃষ্ঠা উনআশি পৃষ্ঠাতে তিনিও ঠিক এই কথাটা লিখেছেন আবু দাউদের হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তিনি হাদিসটার হুকুম লাগিয়েছেন যে হাদিস জয়ীব কেন এখানে আব্দুর রহমান বিনিসাক আল কলফি আল অস্তি ইনি জয়ীব দেখেন তিনি কি লিখছেন হ্যাঁ উনশি নাম্বার হাদিস আমি এখানে মূলত যারা বাংলাদেশি ভাই আছে তাদের জন্য আরেকটু মানে আলোচনা করব এখানে যে এখানে মূলত পরপর তিনটে হাদিস নিয়ে এসেছে দেখেন সেভেনটি নাইন পৃষ্ঠাতে দলিল সহ নামাজের মাসাল আব্দুল মতিন প্রথমে দেখেন হাদিস নিয়ে এসছে একটা হাদিসের রাবি হচ্ছে হজরত আলী থেকে আলীর সূত্রে হাদিস আবু দাউদ ছচ্চ ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস এই হাদিসটা মুসনাদে আহমদে প্রথম খণ্ড হচ্ছে দশ পৃষ্ঠাতে আছে মুসন্নাফ ইবনু আবি সাহেবা উনচল্লিশশো ছেষট্টি নম্বর হাদিস দারা কুতনি তার হচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ড সাত সাতশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা একই হাদিস চারটে গ্রন্থ থেকে নকল করেছে হাদিসটা নিয়ে আসার পরে লিখেছে দেখেন এই সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক রয়েছেন তিনি দুর্বল পরিষ্কার লিখে রেখেছে যে এই যে মুসনাদে আহমদ দারা কুতনি এবং সন আবু তাদের যে হাদিসটা আছে এখানে আব্দুর রহমান বিন ইসাহাক এই ব্যক্তি হচ্ছে দুর্বল জয়ীব 
তো ভাই তারা তো স্বীকার করছে রে ভাই এই হাদিস তাদের নাবি নিচে হাত বাঁধা হাদিস জয়ীব তিন নম্বর হাদিস নিয়ে এসেছে এই উনশী নম্বর পৃষ্ঠাতে দেখেন আবু হুরেরা সূত্রে এই হাদিসটা নিয়ে আসার পরে বলছেন যে আবু দাদ সাতশো আঠান্ন নম্বর হাদিস যে নাভির নিচে হাত বাঁধা এই হাদিসটা নিয়ে আসার পরে বলছে এই হাদিসটাও উপরোক্ত রাবি তথা ওই আব্দুর রহমানের কারণে এই হাদিসটা জয়ীব চার নম্বর হাদিস নিয়ে আসছে দেখেন চার নম্বর হাদিসটা নিয়ে এসেছে কার সূত্রে হসত আন আসের সূত্রে নিয়ে এসে এখানে লিখে দিয়েছে তিনি এর সনদ উল্লেখ করেননি মানে এই হাদিসের সনদই নাই দেখেন কি লিখেছে যে ইমাম হাজম আল মুহাল্লার থেকে নকল করেছে মানে লেখক নকল করছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি নাভির নিচে হাত বাদ দেন হজরত আনাস বর্ণনা করেছে লেখক স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু এ হাদিসের সনদ নাই তবে সনদ নাই এ হাদিস দেওয়ার মানে কি ফালতু পৃষ্ঠা ভারী করা বোটা মোটা করেছে এইভাবেই মানে সনদ নাই দেওয়ার দরকার কি সনদ প্রসঙ্গে দেখেন এটা হচ্ছে আর একটা মানে এটা কিন্তু সবই হানাফি দেয় বন্দি আলেম এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি তার বন্ধু হচ্ছে হানাফি কেল্লা এটা দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম মুদ্রণ মানে প্রথম প্রকাশনী তিনি সনদ প্রসঙ্গে কি লিখছেন দেখেন উনি কিন্তু বলছেন যে হাদিস নিয়ে এসেছেন কিন্তু সনদ দেয়নি সনদ প্রসঙ্গে কি লিখছে দেখেন সতেরো নম্বর পৃষ্ঠা কত পৃষ্ঠা হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খণ্ড সতেরো পৃষ্ঠা লিখছেন ইমাম বুখারি দাদা হুজুর ও ইমাম আবু হানিফার বিশেষ সাত মানে শিষ্য ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রায়মাহুল্লাহ আবদুল ইবনুল মুবারক ইমাম আবু হানিফার ছাত্র জন্ম হচ্ছে একশো আঠারো হিজড়ি আর মৃত্যু একশো একাশি হিজড়ি উনা কল নিকল করেছে কে নাসুদ্দিন চাঁদপুরি ইনু হানাফি দেবন্দি কি লিখছেন দেখেন আবদুল ইবনু মোরক বলেছেন যদি সনদ যাচাই বাচাই করা না হতো তাহলে যে যার মতো বলতো কথা বলছেন নাই তিনি বলছেন যে সনদ যদি যাচাই বাছাই করা না হতো তাহলে যে যার মতো ইচ্ছে বলতো সেই মুসলিমের মোকাদ্দমা বারো নম্বর পৃষ্ঠা থেকে নকল করেছে ইমাম তিরমিজি এলালু সুগরা দুই নম্বর পৃষ্ঠাতে আবদুল হাদির হচ্ছে অনেকগুলো গ্রন্থ থেকে নকল করেছেন ইমাম ইবনু তাইমার মিন হাজুসুন্নাহ বিন নববি ইয়া চতুর্থ খণ্ডের ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা আরও আছে মারিফত উলমুল হাদিস ছয় নম্বর পৃষ্ঠা বিভিন্ন জায়গা থেকে নকল করেছে তো এই কথাটা হচ্ছে আবদুল ইবনু মরক তিনি বলছেন যে ইসনাদু মিনা দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত আর সনদ যদি না থাকতো যদি যাচাই না করা হতো তো যে যার ইচ্ছা মতো বলতো সনদ কিসের অন্তর্ভুক্ত দিনের অন্তর্ভুক্ত কোন হাদিসকে জানার জন্য অবশ্যই সনদ মাস্ট এটা লাগবেই লেখক দেখেন এত বড় বই লিখে ফেললেন এত মোটা বইটাকে করে ফেললেন তিনি একটা হাদিস নিয়ে আসার পরে তিনি বলছেন এই হাদিসটা নকল করছে বলছে সনদ নাই তো সনদ নাই এই জঞ্জাল দেওয়ার দেওয়ার কি দরকার ভাই সনদ নাই জঞ্জাল পুরে বইয়ের পৃষ্ঠা মোটা করে দেখানো কি দরকার মানে তিনি মূলত বইটাকে চাইছেন যে একটা মোটা করবে মানুষকে দেখাবে মানুষ তার বোঝে না সনদ কি আর সনদ নেই এ কথা দেখেছে ছোট্ট করে একদম ছোট দেখেন কতটা ছোট করে লিখেছে এত মোটা বই লিখে ফেললেন তো ওই ফালতো এই সনদ নেই কথা একদম পাতলা হালকা আবঝা আবঝা কালি দিয়ে লেখার কি দরকার রে ভাই যেমন লেখার ফন্ট ঠিক অতটা লিখে দিক এখন এলেখা এলেখা সাইজ দেখেন এলেখা সাইজ দেখেন আর এলেখা সাইজ দেখেন দেখেন এলেখাগুলো দেখেন কমপক্ষে এটা চোদ্দ ফন্ডে আছে বিজয় যারা টাইপ করে এটা চোদ্দ ফন্ড আর এটা আছে দশ ফন্ডে দেখেন এ সনদ নাই ছোট্ট করে লিখে দিয়েছে এটা সনদ নাই তো মানুষ তো মূলত হাদিসটা পড়বে এ কি পড়তে যাবে সনদ নাই বলে ছেড়ে দিয়েছে তো আমাদের দাবি দেখেন চার নম্বর দাবি আমরা যেটা দেখালাম যে হানাফিরা আবু দাউদে সাতশো ছাপান্ন সাতশো আঠান্ন বৈহাকি দারা কুতনি মুসনাদে আহম্মাদ এই চারটে কিতাবে যে নাভির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে হাদিসগুলো আছে পরিষ্কারভাবে তাদের চার নম্বর আলেম যেটা দলিস নামাজের মাসাল বাংলাদেশের আলেম আঠাত্তর উনআশি পৃষ্ঠাতে জয়ীব বলেছে পাঁচ নম্বর দলিল এবার চ্যালেঞ্জ কি বই আহলে হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ ওই সে বই কয় লক্ষ টাকা কুড়ি লক্ষ টাকা ওই কুড়ি লক্ষ টাকা বইয়ের চওয়া মানে চ্যালেঞ্জ দেখেন এই বইয়ের একশো বিয়াল্লিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা পড়বেন একশো বিয়াল্লিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠাতে একশো বিয়াল্লিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছে আবু দাউদের তিরমিজি সরি আবু দাউদ দারা কুতনি বাইহাকি মুসনাদ আহমদের নাভির নিচে হাত বাঁধা হাদিস জয়ীব ভাই তারা বলছে আমাদের তখন তাহাকি করিনি রে ভাই তাদের ঘরের বই গেলে হতে গিয়ে ফান্স দিচ্ছি যে তারা বলছে ওই হাদিসগুলো জয়ীব তো জয়ীব তো এত আলোচনা করা কি দরকার ভাই ফেলে রাখ দেন দরকার কি দলিল স্বরূপ দেওয়ার কি দরকার ইসনাত মিনার দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত এবং আবু অনি পারে মেলার ছাত্র বলেছে গর্ব করে নাসুদ্দিন চাঁদপুরি তার বইয়ের প্রথমে লিখেছে কথা পাঁচ নম্বর দলিল লেখেন 
হানাফিকেল্লা নাসিউদ্দিন চাঁদপুরে হানাফিকেল্লা দ্বিতীয় খণ্ড তেত্রিশ আর চৌত্রিশ পৃষ্ঠা একদম বাস দিয়েছে নাসিউদ্দিন চাঁদপুরি হাফেজাহুল্লাহ মানে হানাফিদেরকে বাস দিয়েছে কিন্তু বাসটা নিজের কথা একটু পড়েছে দেখেন তিনি দেখেন প্রথম হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খণ্ড একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে কি লিখছেন দেখেন প্রথম একটা অধ্যায় রচনা করেছেন নাফির নিচে হাত বদাপুর সঙ্গে দেখেন একটা অধ্যায় আছে এবার তারপর কি লিখছে দেখেন এবার আমরা নাফির নিচে হাত বাঁধা হাদিস সমূহ পর্যালোচনা করব এই সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিসগুলো উচ্চ স্তরের সই হাদিস নয় সই হাদিস উচ্চ স্তরের সই হাদিস নয় তারপর লিখছেন তাই বিশ্ববিখ্যাত হানাফি ফিখ তারপর তিনি হানাফি ফিকি হুমাম রহিমহুল্লাহ তিনি একটা কথা নকল করেছে এবার দেখেন তারপরে একটা অধ্যায় দিয়েছে দেখেন তারপরে বত্রিশ পৃষ্ঠাতে দেখেন একটা দিয়েছে নাভির নিচের প্রথম হাদিসটা কি সহি জহি দেখেন অধ্যায় রচনা করেছে প্রথমে দেখেন প্রথম অধ্যায় বেঁধেছে নাভির নিচে হাত বাঁধার প্রথম হাদিসটি জহি আর এবার তারাই বলছে টাকা দিয়ে আমরা বইটা কিনেছি কষ্ট করে পড়েছি মুখস্ত আছে আপনাদের সামনে পড়ে শোনাচ্ছি ভাই এই নাভির নিচে হাদিসটা প্রথমে জহি তো দেওয়ার কি দরকার রে ভাই নিজে স্বীকার করেছে দেখেন তারপরে কি লিখছেন নিয়েছে হজরত আলী রদ আনু বলেন নামাজের অন্যতম সুন্নত হলো এক হাতের তালু অপর হাতে তালুর তালুর উপরে নাভির নিচে রাখা দলিল দিয়েছে দেখেন সুরন দারা কুতনি এক হাজার উননব্বই এক হাজার নব্বই মুসনাদে আহম্মাদ হাদিস নম্বর আটশো আঠাত্তর মুসনাফ ইবনে আবি সাহেবা হাদিস নম্বর তিন হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ সনুল মানে বাইহাকি দ্বিতীয় খণ্ডের একত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর দু হাজার একশো সত্তর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আহমেদের আর একটা মুসনাদ থেকে দিয়েছে ইমাম জাউজুল লিখিত কিতাব থেকে দিয়েছে আবুদর থেকে দিয়েছে সাতশো ছাপান্ন নিয়ে আসার পর দেখেন এবার ছোট্ট করে কি লিখছে দেখেন কি লিখছে উক্ত হাদিসটি জাইফ কেননা এর সমস্ত সনদে আব্দুর রহমান বিনি সাহাক নামক একজন রাবি আছেন ইনি জয়ীফ স্বীকার হচ্ছে জয়ীফ তবে দলিলদার কি দরকার এটা তো বুঝি না ভাই সহি একটা দলিল দিয়ে দিলে তো মিটে যায় এত ফালতো এই এই ফালতো এই ষোলো পৃষ্ঠা খরচ করে লাভ কি আর জয়ী ফাতের সময় জয়ী যখন আসে তবে টাকা দিয়ে কিনতে দেবো কেন রে ভাই তোর বই তো যাই হোক এই গেল ছয় নম্বর দলিল সাত নম্বর দলিল এটা হচ্ছে হানাফিদের নামাজ দেখেন দারুল উলুম দেবন্দের ছবি দেওয়া আছে হানাফি দেবন্দি মুকাল্লিফ এই বইটার আশি নাম্বার পৃষ্ঠাতে তিনি কি লিখছে দেখেন এই বইটার আশি নাম্বার পৃষ্ঠাতে একদম প্রথম পাঁচ লাইনে আছে তিনি লিখছেন দেখেন অধ্যায় বেঁধেছে নাভির নিচে হাত বাঁধার দলিল দলিল এবার দেখেন লিখছে নাভির নিচে হাত বাঁধার সম্পর্কে সুনান আবু দাউদ সাতশো ছাপান্ন সুনান দারা কুতনি এক হাজার উননব্বই বাইহাকি শরীফ দু যে হাদিসগুলো আছে সবগুলোই প্রায় দুর্বল হাদিস দেখেন শিকার করে সবগুলো দুর্বল হাদিস এখানে দুর্বল হাদিস তো ভাই দলিল নিয়ে আসার কি দরকার গেল সাত নম্বর দলিল তো এইভাবে আর একটা বই দেখাবো সে সনাতন নবী সাল্লাহু আলী ওসাল্লাম মুফতি গোলামুর রহমান বাংলাদেশ একজন আলেম তার বইয়ের একশো পঁচাশি নম্বর পৃষ্ঠা একশো পঁচাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে ঠিক তিনি একই কথা লিখেছেন আমি বারবার পড়ছি না তার বইয়ের একশো পঁচাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনিও বলছেন যে নাভির নিচ্ছে হাত বাঁধা যে হাদিস আবুদ দারা কুতনি বাহাকি মুসনাদে আহমেদ যে বর্ণনাগুলো এসেছে এগুলো সবগুলো জয়ীব কেন ওই আব্দুর রহমান বিনি সাহা এর আবি আছে তো দলিল দেওয়ার দরকার কি মানে আমাদের তো দলিল দেওয়ার দরকার নাই আর লুৎফর আহমদ ফারাজি তো ভিডিও মুখ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছে তার মানে লিখিত এবং মৌখিক দুটোই প্রমাণিত জীবিতদের থেকে প্রমাণিত মৃতদের থেকেও প্রমাণিত তাই ভাই নিজের হাদিস যখন জেব স্বীকার করে নিয়েছে আমাদের আলোচনা করার দরকার নেই তবে আপনাদেরকে শুধুমাত্র দেখালাম যারা মানে শুধুমাত্র একটু গবেষণা করেন তারা শুধুমাত্র এই বইগুলো যদি কিনেন আপনারা ইনশাল্লাহ এখান থেকে মানে মূলত মানে এই দলিলগুলো ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আমরা আর একটা দলিল উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহটা পরে আলোচনা করব আর একটা বিষয় যে এই হাদিসটা কেন জয়ীফ আব্দুর রহমান বিন সাহাক আল কুফি তারা সকলে বলছে এ রাবির কেন জয়ীফ এখন এর রাবি প্রসঙ্গে মহাদ্দিসগণ কি বলেছে আমি এতটা নকল করব যে রাবি প্রসঙ্গে মহাদ্দিসগঞ্জ যারা আছে তারা এ রাবি প্রসঙ্গে কি কি বলেছে
আবু দর দায়ে দারাকুতনি বাইহাকি মুসনাদ আহমদের যে হাদিস প্রসঙ্গে এতক্ষণ ধরে তারা জেব জেব করছে ওই হাদিসের আবিকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল ওয়াসতি আল কুফি তার সম্পূর্ণ নাম এই ব্যক্তি প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ কি বলছে দেখেন আমি কেন দেখি শুধুমাত্র 10টা মুহাদ্দিসের কল নকল করব প্রথম হচ্ছে আবু জুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মানে রাজি আবু জুরা আর রাজি রাহিমাহুল্লাহ একজন মুহাদ্দিস তিনি বলেন যে ইনি হচ্ছেন শক্তিশালী নন ওই আবু দাউদ তিরমিজি আবু দাউদ বাইহাকির ও রাবি তিনি শক্তিশালী নন জারহাত তাদিল পঞ্চম খন্ড 213 পৃষ্ঠা ইমাম আবি হাতেম তিনি বলেন যে তিনি হচ্ছে যাইফুল হাদিস ও মুনকারুল হাদিস তিনি যাইফ হাদিসে যাইফ এবং মুনকার তার হাদিস মুনকার এবং তার হাদিসটা লেখা যাবে না ইমাম আবি হাতেম রাজি তার যারা তাদিল পঞ্চম খন্ড 213 পৃষ্ঠাতে কথা লিখেছে তিনি ইমাম ইবনু খুজাইমা রাহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবনু খুজাইমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন যাইফুল হাদিস যে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল কাউফি আল ওয়াসতি এই যে যাইফুল হাদিস তার হাদিসে তিনি যাইফ তার কথা গ্রহণযোগ্য নয় ইমাম ইবনু খুজাইমা 311 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে তার একটা গ্রন্থ আছে বইয়ের নাম কি সহিহ ইবনু খুজাইমা ওই গ্রন্থের লেখক তিনি বলেন যে এই রাবি সহিহ নয় এই রাবি হচ্ছে যাইফ কিতাবুত তাওহিদ মানে তার নিজের বই কিতাবুত তাওহিদ ইমাম ইবনু খুজাইমার একটা তাওহিদের উপরে বই কিতাবুত তাওহিদ যেখানে আল্লাহ আর রহমান আল্লাহর আরশে ইস্তাওয়া এই বিষয়ে তিনি একটা লম্বা আলোচনা করেছেন যে আল্লাহ যে আসমানের উপরে মানে আছেন তার আরশের উপরে সমন্বিত এই কথা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে এই বই 220 নম্বর পৃষ্ঠায় তার সম্পর্কে যারা করেছে আরেকজন আছে ইহাই ইবনু মাইন রাহিমাহুল্লাহ ইনি কে Hanafiরা বলেন ইনি Hanafi ছিলেন ইহাই ইবনু মাইন রাহিমাহুল্লাহ তিনি 233 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে কত হিজরি 233 হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এই রাবি প্রসঙ্গে তিনি বলতে চাইছেন মানে তিনি যাইফুল হাদিস মানে এর প্রসঙ্গে একই কথা যে এই রাবি যাইব আর ইহাই ইবনু মাইন প্রসঙ্গে Hanafi কে লাল লেখক নাসিরউদ্দিন চানপুরি প্রথম খন্ড 52 পৃষ্ঠা প্রথম আটটা লাইনে লিখেছে যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইহাই ইবনু মাইন কে সৃষ্টি করেছেন মিথ্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য মিথ্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য তা আমরা বলছি ঠিকই বলেছেন যে আল্লাহ সুবহান তাআলা ইহাই ইবনু মাইন কে মিথ্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য যে সৃষ্টি করে থাকে তো এই আবু দাউদের হাদিস বা হাক্কির হাদিসের যে রাবি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল কুফি আল ওয়াসতি তিনি একজন মানে তার হাদিস সহি নয় মানে মিথ্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করেছে মানে Hanafi দেবন্দীদের মিথ্যা ফাঁস করে দিয়েছে আপনি দলিল দিচ্ছেন উনি বলেন এই হাদিস গুণযোগ্য নয় পাঁচ নম্বর ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ চার ইমামের শেষ ইমাম 221 হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে তিনি বলেন যে মুনকারুল হাদিস ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল রাবি বসেন বলেন মুনকারুল হাদিস তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ কিতাবুজ জুয়াফা জীবনী নম্বর 203 এবং তারিখুল কাবীর ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ পঞ্চম খন্ডের 259 পৃষ্ঠা আমরা অনেকে মনে করি সহিহ বুখারী শুধুমাত্র ইমাম বুখারী বই আর অনেকগুলো আছে তারিখ জুয়াফা আছে তারিখুল কাবীর আছে জুজুল কিরাত জুজুল রাফুলিয়া দেন আল কুনা আছে এমন তার মোটামুটি 17 খানা বই পাওয়া যায় 17 খানা বই তার এখন পর্যন্ত মজুদ আছে ইয়াকুব বিন সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ তিনি সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি যাইফ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক ইনি যাইফ দলিল কিতাবুল মারিফাত ওয়া তারিখ তৃতীয় খন্ডের 59 পৃষ্ঠা ইমাম উকাইলি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম উকাইলি রাহিমাহুল্লাহ আসমা রিজাল মুহাদ্দিসিনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তিনি তিনি ঠিক একই কথা লিখেছেন তার কিতাবু জুয়াফা মানে জয়ফ রাবিদের উপর একটা বইরচনা করেছে ইমাম উকাইলি রাহিমাহুল্লাহ বুঝছলেন না ইমাম উকাইলি রাহিমাহুল্লাহ যে সব রাবিগুলো জয়ফ এতে কেন স্বতন্ত্রটা বইরচনা করেছে নাম হচ্ছে কিতাবু জুয়াফা এই কিতাবু জুয়াফা দ্বিতীয় খন্ড 322 নম্বরে এই আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল কুফি কে নিয়ে এসেছে মানে তিনি জয়ফ কেন বইটা তো জয়ফ রাবির উপরে যে জয়ফ আজাল হাদিসের উপরে যেমন আলাদা বই আছে আলবান নাসুদিন আলবান সিলসা হাদিস সহিহ আল মাজ সিলসা হাদিস যাইফ আল মাউযুয়াত আছে ইমাম মুল্লা আলী কারি হানফির আল মাউযুয়াত আছে মানে জাল হাদিসের উপর একটা আলাদা বই ঠিক যাইফ রাবিদের উপরেও অনেকগুলো বই আছে তার মধ্যে একটা যেটা দলিল আমরা দিলাম ইমাম ইজলি রাহিমাহুল্লাহ তিনিও তাকে যাইফ এবং মানে যাইজুল হাদিস যাইফুল হাদিস এবং যাইজুল হাদিস মানে তার হাদিস লিপিবদ্ধ করা যাবে না এই আবু দাউদ বাইহাকি দারাকুতনের যে রাবি নবী নিচে হাত বানা এর মানে বর্ণনা বলছে তার গ্রন্থে রচনা করা যাবে না নিয়ায় যাবে না দলিল তারিখ মানে ইমাম ইজালির তারিখুল ইজালি জীবনী নাম্বার 930 ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার স্বয়ং কল আছে ইমাম বুখারী রাবি প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রাহিমাল্লাহ বলেছে যাইফুল হাদিস এ রাবি যাইফ তার কথা গ্রন্থযোগ্য নয় ইমাম তিরমিজির কিতাবুল ইলাল প্রথম খন্ড 227 পৃষ্ঠা ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ তিনিও যে বলেছেন ইমাম আদিল হচ্ছে কামিল চতুর্থ খন্
ইমাম সাদ তিনি বলেছেন জাইফুল হাদিস মানে দলিল যদি দিতে যাবে পঁচিশটা দলিল রেডি করে রেখেছি পঁচিশটা দলিল আর অসংখ্য আছে আর যারা একটু আসন রিজাল্ট জানে তাদেরকে একটা সাইডের নাম বলতে পারি মানে একটা সফটওয়্যার আছে হাদিস তাহাকিক করার জন্য জামেউল কালিম জামেউল কালিম শুধু এ আব্দুর রহমান বিন ইসাহাক এ রাবের পরে যদি ক্লিক মারে একদম পুরো ইতিহাস চলে আসবে যে কে কে তাকে জয়েব বলেছে তাই আমি শুধুমাত্র এই কথা বললাম ইমাম দারা কুতনিও তাকে জেব বলেছে ইমাম বাইহাকি জেব বলেছে ইমাম জাউজি রেহমালা জেব বলেছে ইমাম জাহাবি জেব বলেছে ইমাম হাজার আসকাল জেব বলেছে ইমাম নববীর কথাটা নকল করি ইমাম নববী রেহমাল্লাহ তিনি পরিষ্কার বলেছে জাইব বিল ইত্তেফাক যে আব্দুর রহমান বিন ইসলাক আল কফি আল্লাহ অস্তি এ রাবি জাইব বিল ইত্তেফাক মানে ইনি যে জয়ীব এ নিয়ে ইজমা আছে কোনো দ্বিমত নাই মানে এ রাবি যে জয়ীব এটা সকলের ঐক্যমতে জয়ীব মানে ইমাম নববী রেহমাহুল্লাহ কথা নকল করাটাই যথেষ্ট ইমাম নবীর এই কথাটা নকল করেছেন হচ্ছে ইমাম হাজার আসকানি তাকরিবুত তাহাজবে রাবি নাম্বার তিন হাজার সাতশো নিরানব্বই যে ইমাম নবী রেহমাল্লাহ বলেছে বিল ইত্তেফাকে জাইফ মানে এই রাবি সমস্ত ওলেমাদের ঐক্য মতে জাইফ তো মানে বোঝা গেল হানাফি ভাইদের যে দলিল আবু দাউদ দারা কুতনি বাই হাকিম উসনাদ আহমদ নাবিন নিচে হাত বাদ দেন আবু হুরাইরা এবং আলিশ সূত্রে এ হাদিস একদম জয়ীফ সমস্ত ওলেমাদের ঐক্য মতে আর আনাসের সূত্রে যে হাদিসটা দেয় এর কোনো সনদি নাই যেমন দলিল সন্ধ্যা মাঝে মাসাইলে মৌলানা আব্দুল মতিন আশি আর একাশি পৃষ্ঠাতে স্বীকার করে নিয়েছে লুৎফর রহমান ফ্রাইজি নিজে স্বীকার করে নিয়েছে যে বৈহাকি দ্বারা কুতনির হাদিসটা তাদের হাদিস নাই মূলত জয়ীফ এবার রয়ে গেল আর একটা দলিল কোনটা মুসান্না পিবনা আবিসাহেবা যে বইটাকে তুলে তুলে দেখালো দেখে বলছে এটা হচ্ছে ইমাম বুখার রেহমাল উস্তাদ আইবা করিবনা আবিসাহেবা রেহমাহুল্লাহ আউমা তাহাকিক উনচল্লিশ উনষট নম্বর হাদিসে আছে নাফের সূত্রে বর্ণনা আছে নাফের সনদে ইবন উমর মানে ওয়াইল বিন হুজুর বলছে যে রসুল বাম হাতে পরে ডান হাতে রেখে নাবি নিচে হাত বাতলেন এই যে দুই নম্বর হাদিস কোনটা মুসানাফ ইবন আবি সাহেবা আর এটাকে তারা বলছে এটা আমাদের হচ্ছে মজবুত দলিল কি দলিল মজবুত দলিল হানাফি ভাইতে মজবুত দলিল মুসান্নাফ ইবন আবি সাহেবাই এই হাদিসটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কয়েক ঘন্টা জরুরি যে এই হাদিসের মধ্যে কটা খেয়ানত করেছে আশ্চর্য হয়ে যাবেন এটাই যে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে বন্ধা নারী সন্তান দেখেছি কেউ যে দাবি করে কেউ বিশ্বাস করবেন বন্ধা নারী সন্তান হবে কি ভয় হয় ভাই সন্তান থাকলে কাউকে বন্ধা বলা যায় যায় না কেউ যদি বলে আইসক্রিম খেলাম খুব গরম ভাই আইসক্রিম তো গরম হবে না রে ভাই আইসক্রিম মানে তো ঠান্ডা আইসক্রিম তো গরমের জিনিস না কফি ঠান্ডা গরম হতে পারে কিন্তু আইসক্রিম কখনো গরম হবে না তো এই যে মুসান্নাফিম না আবিসাবা থেকে যে দলিলটা পেশ করলেন আর বললেন যে প্রসিদ্ধ একজন শায়ক আল্লামা আউ্মা তা তাহাকে কৃত মুসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবা সৌদি আরব প্রকাশ নি কত গর্ব করে বলেছে ভাই আউ্মাকে কজন খোঁজ রেখে আউমাকে আরে ভাই আউ্মা এখনো জীবিত আছে এমন ভাব করছে যে না কোনো একজন বড় একজন ফোকা একজন মহদ্দিস সালাবদের মধ্যে থেকে আছে গোটা বিশ্বের মানুষ ছিল এমনটা নয় রে ভাই একজন হানাফি মুকাল্লিদ আউ্মা সম্ভবত দু হাজার তেরোর দিকে দু হাজার তেরোর দিকে চোদ্দোশো বত্রিশ হিজড়ি মানে আজ থেকে ছয় বছর আগে দারুলুম দেবন ভ্রমণ করতে এসেছিল এই আউ্মা হানাফি একজন বিখ্যাত একজন তাদের মহদ্দিসদের মধ্যে এখন শীর্ষস্থানীয় যে জয়ীফ হাদিসকে সহি বানিয়ে দেয় তাদের মাঝাবের মানে তাদের মাঝাবের জন্য যত হাদিস গুলো যেগুলো মানে জয়ীফ আছে সবগুলোকে তিনি সহি প্রমাণ করতে উস্তাদ আর করেছেন তাই যেমন একটু আগে আমরা বললাম না যে হাদিস প্রসঙ্গে হাদিসটা জয়ীফ কিন্তু উনি মুসান্নাফে লিখে রেখেছেন সহি সবাই বলছে হাদিসটা জয়ীফ উনি বলছেন এই হাদিস সহি তো এর পরিচয় বেশি দেওয়ার দরকার নেই অনেকে ভাবতে পারে আউ আমার মনে হয় মনে হয় সালাবদের মধ্যে কেউ হবে ওই দুশো তিনশো হেজি মানুষ হবে না রে ভাই এখন জীবিত আছে তা যা মানুষ এখনো আছে উনার রেফারেন্স দিয়ে বলছে যে আমার কাছে মুসানাফ ইবনা আবি সাহেব আছে আল্লাহ বাম হাতে পুরো ডান হাত থেকে নাবি নিচে হাত বাদলে তো এবার আসেন এই মুসানাফ ইবনা আবি সাহেবারে একটু রহস্য উন্মোচন করি যে তিনি যে দলিল দিলেন এই দলিলটা কতটা গ্রহণযোগ্য প্রথম হচ্ছে এটা যে দার্সের তিন মিজি যেটা জাস্টিস তাকুস মানি দার্সের তিন মিজি প্রথম খণ্ড তেইশ আর চব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠা কি লিখছে দেখবেন সরি দ্বিতীয় খণ্ড তেইশ আর চব্বিশ পৃষ্ঠা যেটা মূল উর্দু বই তেইশ আর চব্বিশ যেটা বাংলা সেটা হচ্ছে তিরিশ আর একত্রিশ পৃষ্ঠা তিনি কি লিখছেন দেখেন জাস্টিস তাকুস মানি দার্সের তিন মিজি দ্বিতীয় খণ্ডের তিরিশ আর একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা তিনি লিখছেন দেখেন লিখছেন মুসানাফ ইবনা আবিস এবার এই রোয়াত তাহাতো সুররা শব্দটি আমি পাইনি কি বলছেন যে মুসানাফ ইবনা আবিস এবার যে তাহাতা সুরা তাহাতা সুরা বলছে নাভির নিচে বলছে নাভির নিচে এই শব্দটা আমি পাইনি কে বলছে জাস্টিস তাকুস মানি তিনি পেলেন না কেন কারণ কি কারণ কি জানেন 
কারণ হচ্ছে এটা যে মুসান্নাফ ইবনে আবি শেবাতে যে হাদিসটা ছিল সেই হাদিসটা মূল হাদিস হচ্ছে এটা যে রাসূল বাম হাতে পরে ডান হাত বাঁধলেন বা রাখলেন কিন্তু কোথায় রাখলেন এটা মুসান্নাফে ছিল না এখন Hanafi আওয়ামা আরো কিছু হলে Hanafi দের তারা করেছে কি রাসূল বাম হাতে পরে ডান হাত রাখলেন এবার টুক করে ওই হাদিস সঙ্গে লিখে দিয়েছে তাহাতাসসুরা নাবের নিচে মানে দুটো শব্দ ঢুকে দিয়েছে কথা বুঝাতে পারেনি হাদিসের মূল অংশ কি ছিল রাসূল বাম হাতে পরে ডান হাত রাখলেন কোথা রাখলেন তো উল্লেখ নেই এখন আরবি শব্দ তাহাতাসসুরা না লাগিয়ে দিয়েছে আজ শেষে তো নাবের নিচে মানে নাবের নিচে শব্দটা ঢুকে দিয়েছে আর ওটা দিয়ে কি লুৎফরমান ফাজি কি বলছে এটা যে তাতে মূল দলিল আর মূল দলিলকে জাস্টিস তাকুস মানে বলছে যে এই মুসান্নাফ ইবনে আবি শেবর অনেকগুলো নুসখা দেখেছি তাহাতা সূরা শব্দটি আমি পাই নাই তো ভাই বলেন তো ওটা দলিল দেখেন প্রথম এবার তারপরে আরেকটা কথা লিখছে জাস্টিস তাকুস মানে আরেকটা ভাষ দিয়েছে কেমন ভাষ দেখেন তিনি বলেন আল্লামা নিমভি আসারুস সুনান গ্রন্থে লিখেছেন আল্লামা নিমভি ইনি একজন Hanafi লিখেছেন যে মুসান্নাফ ইবনে আবি শেবর অধিক অংশ কপিতে এই শব্দটি বিদ্যমান আছে কিন্তু এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে সনদের দিক থেকে উল্লেখিত তিনটি রিওয়ায়েত জয়ীফ এবং দুর্বল বলছে হাদিসটা তাদের দাবি হানফিরা বলছে যে অধিক অংশ কিতাবে আছে আর অধিক অংশ কিতাবে তার মানে নাই তো ভাই হাদিসটা নিয়ে যেহেতু সমস্যা আছে কোন কোন মুসান্নাফে আছে কোন কোন নাই তো এটা আবার মূল দলিল হয় কিভাবে এটা সন্দেহযুক্ত আর তিনি বলছেন আসার সুনান গ্রন্থে তিনশো তিরিশ নম্বর হাদিসে এই আল্লামা নিমভি হানাফি একজন বিদ্যান তিনি লিখে দিয়েছেন এই হাদিসটা যদি তাহাতা সুরা নাবি নিচে থেকেও থাকে তো হাদিসটার মতনটা সই হলেও এ সনদটা জয়ীফ মানে তিনি বলছেন হাদিসের রেওয়ায়েতটা জয়ীফ মানে মতনটা জয়ীফ তো হাদিস সহিও হয় মানে হাদিসটা যদি তাহাতা সুরা নাবি নিচে শব্দ থাকেও তো হানাফিরাই বলছে হাদিসটা জয়ীফ আসার সুনান তিনশো তিরিশ নম্বর হাদিসে স্পটে স্বীকার করে নিয়েছে জাস্টিস তাকুস মানে হাফেজুল্লাহ তারপর দেখেন তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় কি বলছে তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় এই মুসান্নাফ ইবনে আবিস আবার হাদিস প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে তবে অধমের দৃষ্টিতে এ রেওয়াদ দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা দুর্বল জাস্টিস তাকুস মানে বলছে যে আমাদের হানাফিদের মধ্যে মুসান্নাফ থেকে যে দলিল দেয় আরে ভাই এ দলিলটা মুসান্নাফের নাই তো দলিল দেওয়ার দরকার কি তার বলছে এই অধমের দৃষ্টিতে এই রেওয়াদ দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা সঠিক নয় বা দুর্বল তারপরে কি লিখছে তার সত্ত্বেও হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা কারোর জন্য উচিত হবে না মানে তিনি বারবার বলতে চাইছেন যে হাদিসটা আমাদের কিছু মুসান্নাফে নাবি নিচে মানে এই শব্দটা নাই মূল মুসান্নাফ নাবি সেবাতে এটা পরবর্তী থেকে ঢুকে দিয়েছে তাই অধমের দৃষ্টিতে এই হাদিস দিয়ে দলিল দেওয়া উচিত নয় স্বীকার করছে এক নম্বর গেল দেখেন তাদের মূল দলিল অবস্থা দেখেন মূল দলিল মূল হাদিস গ্রন্থে নাই এটা দলিল দেওয়ার কি কি জরুরত বা কি প্রয়োজন একটা গেল দুই নম্বর দলিল সহ নামাজের মাসাইল উনআশি নম্বর পৃষ্ঠাতে ঠিক বাংলাদেশের দলিল সহ নামাজের মাসাইল উনআশি নম্বর পৃষ্ঠাতে ঠিক এই কথাটা আব্দুল মতিন সাহেব তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনিও বলছেন যে না ওই মুসান্নাফের অধিকাংশ কিতাবে এই নাভির নিচে শব্দটা নাই দেখেন আমি পোর্ট মানে সময় যেহেতু শেষ হয়ে আসছে তিনি কিন্তু একই কথা লিখেছেন উনআশি নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি পরিষ্কার ভাবে লিখছেন হাদিসটা নিয়ে আসার পরে যে হাদিসটির সম্পর্কে কেউ কেউ শুধু এতটুকু আপত্তি উপস্থাপন করেছেন যে মুসান্নাফের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এই তাহাতা সুরা নাভের নিচে শব্দটি বিদ্যমান নেই তার মানে হাদিসটা নিয়ে সন্দেহ নেই অবশ্যই আছে দুই নম্বর আমরা লম্বা করছি না তিন নম্বর দলিল আহালে হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ যে বইটা দেখালাম ওই বইটা একশো বিয়াল্লিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনিও স্বীকার করেছেন মুসান্নাফের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নাভের নিচে শব্দটা নাই এটা পরবর্তীতে সংযোজন করেছে চার নম্বর দলিল হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খণ্ড তেত্রিশ আর চৌত্রিশ পৃষ্ঠাতে নাসুদ্দিন চাঁদপুরি তিনিও স্বীকার করেছেন যে মুসান্নাফের মূল পাণ্ডুলিপিতে এ তাহাতা সুরা নাভের যে শব্দটা অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নেই কিছু কিছু তো আছে পাঁচ নম্বর দলিল হানাফিদের নামাজ বশির হাসান কাশ্মী যেটা আমরা দেখেছি আশি নম্বর পৃষ্ঠা শেষ দশটা লাইন পড়বেন তিনিও স্বীকার করেছেন নাভের নিচে শব্দটা মুসান্নাফের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নেই সাত নম্বর দলিল ফাইজুল বারি যেটা সৈ বুখারের ব্যাখ্যা আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি দ্বিতীয় খণ্ডে দুশো সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে তিনিও লিখেছেন যে মুসানাফের তিনটে নুষ্কা আমি দেখেছি তাহা তার সুরা নাভের নিচে শব্দটা পায় নাই ভাই হানাফিরা দেখেছেন বন্ধ নারী সন্তান দেখেছে দাবি করার মতো হাদিস মূল গ্রন্থ নাই আবার তারা বলছেন না এটাই তাদের নাকি মূল সৈ হাদিস তো মূল হাদিস যদি এমন অবস্থা হয় বাকিগুলো তো বুঝতে পারছেন যে বাকিগুলো কি হবে এই জন্য একটা কথা আছে প্রবাদ বাক্য আছে যে গুড়ির সাক্ষী আছে মাতাল মানে মূল গ্রন্থে নাই আট নম্বর দলিল 
আট নম্বর একটা তাহাকিকে দলিল হচ্ছে এটা যে মুসান্নাফিব নাবী সাহেবতে যে সনদে হাদিসটা ওয়াইল বিন হুজুর বলেন যে নাবীর নিচে বাদলেন যে সনদ মুসান্নাফে নিয়ে এসেছে ঠিক এই হাদিসটাই একই সনদে মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বাল মানে মুসনাদ আহমদের হাদিস নাম্বার 18846 ইমাম আহমদ নকল করেছে কিন্তু হাদিসটা কত দূর আছে বাম হাতে পরে ডান হাতে রাখলেন নাবীর নিচে শব্দটা মুসনাদ আহমদ একই সনদ কিন্তু তাহলে বোঝা যাচ্ছে Hanafiরা পর্বত সীমাতে এই শব্দটা ঢুকিয়েছে দশ নয় নম্বর দলিল ইমাম দারা কুতনি তার সনান দারা কুতনি এক হাজার একশো একে ওই মুসান্নাফ ইবনা আবিস হিসেবে সনদে নিয়ে এসেছে কিন্তু নাবির নিচে শব্দটা নিয়ে আসেনি তার মানে বুঝে গেল হানাফিরা এখানে ঢুকিয়েছে দশ নম্বর দলিল শাহরুখ সুন্না লিল বাঘা বিরাই মাহুল্লাহ ইমাম বাঘাবির কিতাব শাহরুখ সুন্না হাদিস নাম পাঁচশো উনসত্তরে তিনিও বাম হাতে পরে ডান হাত রাখলেন এতটুকু নিয়ে এসেছেন কিন্তু নাবির নিচে শব্দটা তিনিও নিয়ে আসেন নি তো এখান থেকে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন যে হাদিসটা তারা নাবির নিচে শব্দটা ঢুকে দিয়েছে এখন ঢুকালো কে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে ঢুকালো যে আমরা গবেষণা করে দেখছি যে কোন ব্যক্তি ঢুকেছে সেটা ধরা পড়েছে কেন মহাদ্দেশদের কাছে কোনো কিছু গোপন থাকে না মহাদ্দেশরা সব কিছু ধরেই ফেলে তো এই তাহাতা সুরা শব্দটা ঢুকালো কে এর মানে সংক্ষিপ্ত বলি অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে এটা নিয়ে তো এই আউয়ামা যার গ্রন্থ তার রেফারেন্স দিচ্ছে আউয়ামার গ্রন্থে যে নামে নিচে শব্দটা আছে তো আউয়ামা যে গ্রন্থ যে মুসান্নাফ ইবনা আবি সাহেবা নুষ্কার পরে ভিত্তি করে মুসান্নাফ ইবনা আবি সাহেবা তাহাকিক করেছে সে দুটো গ্রন্থ একটা হচ্ছে মুর্তুজা জুবাইদি নুষ্কা আর একটা হচ্ছে আবিদ সিন্দি জুবাইদি এই দুইজন ব্যক্তি নুষ্কার পরে ভিত্তি করে আউয়ামা তার মুসান্নাফ সংকলন করেছে এখন মুর্তুজা জুবাইদিকে ইনার জন্ম হচ্ছে এগারোশো পঁয়তাল্লিশ হিজরি কত হিজরি এগারোশো পঁয়তাল্লিশ হিজরি মৃত্যু বরণ করে বারোশো পাঁচ হিজরি দুই নম্বর এই আবিদ সিন্দি হানফি ইনি জন্মগ্রহণ করে এগারোশো নব্বই হিজরি আর মৃত্যুবরণ করে বারোশো সাতান্ন হিজরি আর এই দুটো মুসান্নাফের গ্রন্থকেই তাকে করেছে কে ভিত্তি করে আউয়ামা যার গ্রন্থ থেকে হানাফেরা দলিল দিচ্ছে যেন আমাদের মুসান্নাফে আছে তো ভাই এরা হচ্ছে এগারোশো পঁয়তাল্লিশের মানুষ তাদের বই থেকে ভিত্তি করে তারা দলিল দিচ্ছে আর প্রথম যে মুসান্নাফ ইবনা আবিস হিসেবে তাহাতা সুরা শব্দটি ঢুকিয়ে দেয় প্রথম কে করে জানেন তার নাম হচ্ছে কুতুল বুগা হানফি তার মৃত্যু হচ্ছে আটশো দুয়ের জন্ম আর আটশো উনআশিতে মৃত্যু কে কুতুল বুগা হানাফি তিনি প্রথম মুসান্নাফ ইবনা আবিস সাহেবার মানে এই তাহাতাসরা নাবি নিচে বাদলেন এই কথাটা তার নুষ্কার মধ্যে প্রথম ঢুকিয়ে দেয় আর এই কুতুল বুগা হানাফির কাছ থেকে নকল করেছে কে এই মুর্তুজা জুবাইদি আর আবেদ সিন্দি হানাফি আর আউয়ামা যে নতুন মুসান্নাফ যে নুষ্কা বের করলো উনি কি করেছেন এই তিনজন ব্যক্তির নুষ্কা থেকে তিনি মুসান্নাফকে তাহাকিক করেছে মানে ভুল প্রথম কার সংযোগ কে করেছে কুতুল বুগা হানফি আটশো দুয়ে জন্ম আর আটশো উনশিতে মৃত্যু এই কুতুল বুগা হানাফির সঙ্গে একটা শুধুমাত্র কল নকল করব ইব্রাহিম বিন ইব্রাহিম বিন ওমার ইব্রাহিম বিন ওমার তার সময়কারই ব্যক্তিত্ব তার সময়কার সেই সময়কার লোক ইমাম শাখাবে জাউল লামিতে ছয় খণ্ডের একশো ছিষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা লিখেছে যে কুতুল বুগা হানাফ একজন কাজদা মৃত্যুক ছিল আর ইনি প্রথমে তা তার সঙ্গে শব্দটা ঢুকে দেয় মানে মহাদ্দিসদের কাছ থেকে কোনো কিছু গোপন নেই রে ভাই সব কিছু কিতাবপত্র লিখাই থাকবে যে কে কিমি ব্যক্তি ছিল তো যাই হোক এবার কুতুল বুগা হানাফি জন্ম বললাম আটশো দুই আর মৃত্যু হচ্ছে আটশো উনআশিতে এখানে কিছু দলিল আমরা আবার উপস্থাপন করব যে তাহাতা সুরাই শব্দটি প্রথম ডোকানায় আটশো হিজরিতে তার আগে পৃথিবীতে যত মুসান্নাফ ইবনা আবি সেবা ছিল একটাতেও তাহাতা সুরা শব্দ ছিল না তার দলিল দেখেন যে মুসান্নাফের আটশো হিজরির আগে কিন্তু আরও নুষ্কা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম মৃত্যু মনে করে সাতশো উনসত্তর হিজরি তার মুসান্নাফ ইবনা আবি সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আমার ল্যাপটপে মজুদ আছে তার নুষ্কাটা ওখানেও দেখবেন এই তাহাতা সুরা নাভি নিচে শব্দটা নাই ওই বাম হাতে পরে ডান হাত রাখলে এত দূর আছে ইনা মৃত্যু কত বললাম সাতশো উনসত্তর হিজরি তার মুসান্নাফি কিন্তু নাই আর একটা নুষ্কা আমাদের কাছে আছে যেটা সুলতান আশরাফি আবু নাসর এর নুষ্কা এর ইনা মৃত্যু হচ্ছে সাতশো ছেষট্টি হিজরি এর জন্ম সাতশো ছেষট্টি মৃত্যু আটশো একচল্লিশ হিজরি এর নুষ্কাতে নাফি নিচে শব্দটা নাই তেরো নম্বর দলিল তারকমুনি হানফি একজন হানাফি বিদ্যান তারকমুনি হানফি তার মৃত্যু হচ্ছে সাতশো পঁয়তাল্লিশ হিজরি তিনি জাহারুল নাকি তার একটা মানে ব্যাখ্যা গ্রন্থ বলে তারা সন কুবরালিল বাহাকের ব্যাখ্যা মধ্যে যেমন নাকি এই যে জাহারুন নাকিতে তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিজলাস একজন তাবে কি বললাম মিজলাস একজন তাবে তো মিজলাস তাবে বলছে রসুল বাহমত তিনি বলছেন যে নাভি নিচে হাত বাঁধার কথা আর অয়েল বিন হুজের কি সাহাবি তো এই তারকমুনি হানফি তার জাহারুন নাকিতে তিনি মিজলাসের নাভি নিচে হাদিসটা নিয়ে আসছেন 
কিন্তু ওয়াইল বিন হুজুরের হাদিসটা নিয়ে আসছেন না কারণ কি হতে পারে তিনি তাবির হাদিসটা নিয়ে আসলে তাবির হাদিসটা নিয়ে আসছেন কিন্তু সাহাবির হাদিস নিয়ে আসছেন না কারণ কি তার মানে তার সমাতেও মুসন্নাফি বিন আবি সাহেবাতে কিন্তু এ নাবি নিচে শব্দটা ছিল না যদি থাকতো তো সাহাবিবাতে তাবি নিয়ে আসতে দেখেন ভাই সাহাবি নিয়ে আসবে তো ভাই চোর ধরা পড়বেই মানে যত চেষ্টা করুক কেননা এই কুতুল বুগা হানাফি আটশো উনআশি হিজরি মৃত্যুবরণ করে সেই সময় তারিফ করেছে আর এই যে তারকমুনি হানফি সাতশো পঁয়তাল্লিশে মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে তিনি যদি তার জাহাজ না কেটে নিয়ে আসতেন সাহাবি রেওয়াজটা আগে নিয়ে আসতেন বিজ্ঞাসেরটা পরে নিয়ে আসতেন কিন্তু সাহাবির কোনো বনন নিয়ে আসেনি তাবির বনন নিয়ে এসেছে তার মানে তার জামানাতেও মুসন্নাফিব নাবি সাহেবাতে এই তাহাতাসরা নাবি নিচে শব্দটা ছিল না চোদ্দ নম্বর দলিল আলিম উত্তাকি আর একজন দেবন্দি হানাফি তিনি মানে হাদিসকে সংকলন করেছে যার নাম হচ্ছে কাঞ্জুল উম্মাল বিখ্যাত গ্রন্থ প্রচুর হাদিস আছে কাঞ্জুল উম্মালে এই লেখক মৃত্যু বরণ করেছে নশো পঁচাত্তর হিজরি বাইশ হাজার নিরানব্বই নম্বর হাদিসে তিনিও তিনিও মুসানাফ ইবনে আবিসেবার ওই হাদিসটা নকল করেছেন কিন্তু নাভি নিচে শব্দটা তিনি নিয়ে আসেননি মানে তার কাছে যে নুষ্কা ছিল নাভি নিচে শব্দটা তার মানে ছিল না ষোলো নম্বর দলিল ষোলো পনেরো নম্বর দলিল ইমাম জালউদ্দিন সুইকি নয়শো এগারো হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তার বিখ্যাত একটা হাদিস সংকলন গ্রন্থ আছে জামিউল হাদিস হাদিস নাম্বার একচল্লিশ হাজার দুশো বাহান্ন তিনি হাদিসটা নিয়ে এসেছেন বাম হাতে পুরে ডান হাত রাখলেন কিন্তু নাবি নিচে শব্দটা তিনিও নিয়ে আসেননি কিন্তু তিনিও নকল করেছেন কোথা থেকে ও মুসলমান নাবি সেবা থেকেই দেখেন এরা নকল করছে কিন্তু নাবি নিচে শব্দ নিয়ে আসছে না কেন আরে ভাই তাদের জামানাতে ছিল না মূল নুসখাতে এই তাহাতাস্রত ছিল না এটা হানাফিরা পরবর্তী সময় কুতুল বুগা হানাফি তিনি এটা ঢুকিয়েছেন পরে আবেদ সিন্দি হানাফি আর জুবাইদি এরা দুজনা কি করেছেন ওখান থেকে নকল করেছে আর আওয়াম পরবর্তী সময় এক নম্বর চালাচ্ছে রহস্য বুঝতে পারছেন কি আর অসংখ্য দলিল আছে আমি কয়েকটা দলিল দেবো ইনশাল্লাহ আলোচনা শেষ করব হাফেজ ইবন আব্দুল বার চারশো তেষট্টি হিজরিতে লেখকের মৃত্যু তিনিও ওই মিজলাস তাবির কথাটা নকল করেছে আর তাম হিদে আর ইজলেস করে কিন্তু ওই ওয়াইল বিন হুজরের সাহাবির কথা নকল করছেন না তাবির কথা নকল করছেন কেন মুসানাফে ছিল না তার জন্য আল্লামা বদ্দিন আইনি হানাফি যে সহি বুখারির উমদাতুল কারি ব্যাখ্যা লিখেছেন আটশো পঞ্চান্ন হিজদে লেখকের মৃত্যু ইনি হানাফি বিদ্যান ইনিও কিন্তু মিজদাসের ঘটনা নকল করেছেন কিন্তু ওই মুসান্নাফ থেকে ওই নাভিন নিচে কথাটা নকল করেননি ইমন জাইলি হানাফি সাতশো বাষট্টি তিনিও একই কাজ করেছেন হাফেজ বুসুরি আটশো চল্লিশ হিজদে মৃত্যু তারও একই অবস্থা ইমু হাজার আসকালানি আটশো বাহান্নতে মৃত্যু তিনিও ঠিক এই কাজটাই করেছেন যে মিজদাসের ঘটনা নকল করছেন কিন্তু সাহাবের কথা নকল করছেন না কারণ একটাই যে মুসান্নাফে ওয়ালবিন হুজরের সঙ্গে নাবির নিচে শব্দটা ছিল না হানাফেরা ঢুকিয়েছে মানে এটা যুক্ত করেছে তো বলুন তো এই যে লেখক দাবি করলো এটা তাদের মূল দলিল তো দাবি এর দলিল কি মূল গ্রন্থেই নাই আর একটা আলোচনা দিয়ে শেষ করবো সেটা হচ্ছে ইব্রাহিম নাখই থেকে একটা কল দেয় মুসলমান নাবি নাবি সেবাতে যে ইব্রাহিম নাখই তিনি নাভির নিচে হাত বাদ দেন তো ভাই ইব্রাহিম নাখই নাভির নিচে যেমন হাত বাদ দেন বর্ণনা আছে ওই জাস্টিস তাকুসমান দাসের তিরমিজি ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে লিখেছেন ইব্রাহিম নাখই হাত ছেড়ে দেওয়া নামাজ পড়তেন মুসলমানাফে তার পরে হাতে বর্ণনা আছে তো কোনটা গ্রহণ করবেন এক দুই নম্বর ইব্রাহিম নাখই তিনি পঞ্চাশ হেজরিতে জন্মগ্রহণ করে তিনি কিন্তু সাহাবি নন তিনি কি তাবেই আর হানাফিদের নামাজ বইয়ের একশো তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখে রেখেছে হানাফিরা যে তাবেদের কথা দলিল না একশো তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে লিখেছে যে তাবেদের কোনো আমল বা কথা এটা দলিল হানাফিদের নিকটে দলিল না একশো তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে পরিষ্কার বাংলা ভাষাতে একদম লিখে রেখেছে যে তাবের কথা দলিল না তাবের কথা তাবের আমল দলিলযোগ্য নয় তো ইব্রাহিম না কোয় তাবই তার দলিল দিয়ে লাভ কি আর ইব্রাহিম না কই তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়তেন এটা প্রমাণিত আছে এখন হানাফিরা কি হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়বে এখন তারা যদি পড়তে যায় পুরো সমস্যা নেই রে ভাই আরেকটা যে হাদিসটা যদি ধরেও নি হাদিস যেহেতু ইমাম মানে তাবেই ইব্রাহিম না কই থেকে আছে তবে হাদিসের সনদ সই না কেন এখানে আবু মাসার একজন রাবি আছে তিনি হচ্ছে মুদাল্লিস রাবি ইমাম হাজার আসকানি তার আল মুদাল্লিস চারশো তিরাশি নম্বরে নিয়ে এসেছে আর মুদাল্লিসের প্রথমে বলেছে তার আন আনা হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এই ইব্রাহিম না কই সূত্রে এটা এই মাস আবু মাসার তিনি কিন্তু তাদলিস করেছেন আর দুই ইমাম হাজার আসকালাদি তাকরিব তাহাজিবে রাবি নাম্বার আঠারোশো পঁচানব্বইয়ে এই মাসার আবু মাসারকে জাইব বলেছে তাই ইব্রাহিম না খয় এই হাদিসটা প্রমাণিত নয় ইব্রাহিম না খয় থেকে আরেকটা উপমা আরেকটা সনদ আছে সেটা মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবানির সূত্রে মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবানির প্রসঙ্গে জমহুররা বলেছে ইনার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তাই এই হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নাবি নিচে হাত বান্ধা হাদিস একটা হাদি
তবে দলিল দিয়ে তো আর আলোচনা করে লাভ নেই তো যাই হোক আজকে আমরা তাহকিকি মজলিস মাসা নাম্বার 18 সরি মাসা নাম্বার 19 তথা 19 আমরা এখানে শেষ করলাম মাগরিবের সময় হয়ে আসছে ইনশাআল্লাহ তাহকিকি মজলিস মাসা নাম্বার 20 তে আমরা বুকের পরে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে এবং তার रिलेटेड যে সব মাসালাগুলো আছে ইনশাআল্লাহ আমরা বিস্তারিত আরো আলোচনা করব আজকে মত আমরা তাহকিকি মজলিস মাসা নাম্বার 19 আমরা শেষ করলাম সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু আলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু